Chương 31 Tham Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trải qua một trận hòa bình giao lưu Cửu thúc cảm giác tinh thần thoải mái, cả người tâm tình tốt hơn nhiều Là tố chu miệng nhỏ, khỏi nói có bao nhiêu oan ức Mà cái kia cổ ngọc trai lúc này phát sinh một chút biến hóa Trưởng quỷ kia cùng người trẻ tuổi đi tới cửa, trưởng quỷ mở miệng Trương Tam, ngươi ở đây đem điếm cho ta bảo vệ Ta đi nhai đông đầu đi dạo, nhìn có thể hay không kiếm một ít hàng trở về. Đến nhé. Chưởng quỷ ngươi yên tâm, ta là xem cửa hàng cũng không phải một lần hai lần, tuyệt đối không có vấn đề. Trương Tam đáp ứng chịu khó, dùng tay vỗ bộ ngực làm bảo đảm. Chưởng quỷ rõ ràng biết hắn làm người, căn bản không ăn hắn cái trò này, ngươi tiểu tử này nhớ kỹ cho ta, lúc ta không có mặt, không cho thu, cũng không cho bán, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Tam ứng phó, trưởng quỷ, nói đúng lắm, ta nào dám động bảo bối của ngươi nha. Đàng hoàng khi ngươi học đồ, đừng cả ngày động lên ý đồ xấu, muốn một ít có không, đồ cổ nước sâu a. À. Trưởng quỷ luôn mãi căng dặn, Trương Tam trên mặt mang theo thiếu kiên nhẫn, một hồi lâu, trưởng quỷ mới xoay người rời đi. Hắn vừa rời đi còn không ra xa, Trương Tam trực tiếp một cục đờm đặc thổ ở trên mặt đất, đầy mặt phẫn hận bất bình. Lão già này! Gia ta là tới làm học đồ, lại không phải đến cho ngươi làm người hầu, tịnh giao chút đồ vô dụng. Trương Tam hừ hai tiếng, hiện tại khăn mặt hướng về trên bả vai một đáp, hai tay hướng về rộng lớn bên trong tay áo một nơi, cả người trực tiếp nằm ở cửa tiệm ghế tự sử lên mặt trời. Lòng lan dạ sói, tâm cơ trầm trọng, lười biếng, là tố ở phía xa xem rõ rõ ràng ràng, trong lòng đối với cửu thúc được kêu là một cái tâm phục khẩu phục. Lão nhân gia ngươi xem người thật chuẩn. Cái kia trương tam đỉnh đầu cái phễu chuyển càng lúc càng nhanh, tài vận chậm rãi giảm xuống, đều sắp đến rồi cái phễu khẩu, sắp chảy đi ra ngoài. Đây chính là sư phó nói tới rủi ro tai ương. La tố có chút ngạc nhiên, này rủi ro tai ương đến cùng làm sao? Trời giáng thiên thạch. Nội bộ mâu thuẫn. Thất thủ đánh đồ cổ. Lúc này, chỗ góc đường đi tới một người, nhất thời hấp dẫn la tố ánh mắt, cái kia vóc người phúc hậu. Xuyên phú quý bức người, hai cái ngón tay dĩ nhiên dẫn theo mười cái nhẫn ngọc. Phía sau còn có một cái gã sai vặt trang phục người hầu tùy tùng. Người trung niên kia đi ở phía trước, gã sai vặt ở phía sau truy, lão gia, lão gia, người có thể phải đi chậm một chút nha, cẩn thận ngã chổng vó. Ăn nói linh tinh. Người trung niên kia quát lớn một hồi, vừa quay đầu lại vừa nói, cái kia đại bình điện người làm sao khả năng ngã chổng vó, còn sợ tiểu quỷ phan chân hay sao? Vừa dứt lời, là tố thấy rõ, người kia chân trái bán chân phải, chính mình đem mình cho vấp ngã. Vị này gia trọng tải cũng không nhỏ, hắn cách đến xa như vậy, đều cảm giác mặt đất có chút chấn động. Nằm ở cửa hàng đồ cổ cửa, hiện tại này mặt trời trương tam nhìn thấy ngã chổng vó người trung niên, vẻ mặt mang theo tâm tai nhạc họa. Có thể sau một khắc, này trương tam con mắt trận lên xem chiên đồng như thế. Chỉ thấy người trung niên kia co quắp ngồi dưới đất. Một mặt ảo não, mười mấy cái không nghe lời thổi bạc trọng từ ngực của hắn bên trong lộ ra. Đây chính là cái có tiền chủ. Trương Tam một cái vương mình, lên nhanh chóng, một mặt bấm mị, vị này da, ta dìu ngươi lên, có thể ngã đau. Thực sự là đáp lại câu kia tâm cơ trùng, một điểm đều không nhìn lầm. La tố nở nụ cười, nhậm gia trấn thực sự là dân phong thuần phát nha. Ngã xuống đất còn có người dám phù. Người trung niên kia lắc lắc đầu. Một mặt ảo não, đều do ta này miệng thúi, nói rồi không nên nói lời nói, ai? Trương Tam sáng mắt lên, già, chúng ta trong tiệm này có quan âm, nếu không ngươi xin mời vừa mời. Ừ. Người trung niên tự hồ có hơi dị động, phía sau gã sai vặt sốt ruột, lão gia, tháng này đã bỏ ra 5.000 khối đại dương, chúng ta phải dùng tiết kiệm, nếu không thì còn lại nửa tháng, 5.000 khối đại dương không chống đỡ nổi. 5.000 khối đại dương. Trương Tam suýt chút nữa con ngươi đều xông ra ngoài, phải biết hắn làm học đồ, ba tháng tiền công cũng là một khối đại dương. Nửa tháng tiền tiêu vặt liền năm nghìn khối đại dương. Ta nhỏ cái ai y à, ta muốn là tể trên một bút hoặc là đáp cái thiện duyên, cái kia chẳng phải là. Trương Tam suy nghĩ chuyển nhanh chóng, Ngọc dưỡng người, quan âm Bồ Tát càng là Ngọc bên trong bảo, xin mời một khối, liền không lo lắng tiểu quỷ cuốn quanh người. Câu nói này phản phất nói đến trung niên tâm khảm của người ta, người trung niên gật gật đầu, trực tiếp đi vào cổ ngọc trai. 
Như vậy liền cách đến có chút xa, là tố chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, liền nghe không quá rõ ràng. Có thể có cái gì cảm ngộ. Cửu thúc phản phất đã sớm nắm chắc phần thắng. Là tố về suy nghĩ một chút người trung niên diện mạo, lúc này hắn đều không nhìn ra cái gì, ta xem trên đầu người kia thật giống có một con sói, ánh mắt tham lam giả dối, vì lẽ đó. Hắn trầm tư một chút, ở liên tưởng trương tam trên đầu cái phễu, người trung niên này là một tên lừa gạt, muốn lừa gạt này cổ ngọc trai tiền. Cửu thúc thỏa mãn gật gật đầu, không nghĩ đến ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, ngộ tính cao như thế, quả nhiên là cái tu đạo hạt giống tốt. Ngươi lại đoán một cái, trung niên nhân này là làm sao đi lừa gạt, này trương tam lòng người kia trùng, lười biếng, tham tài, nhưng đặc biệt cẩn thận một chút, bình thường là sẽ không rơi vào cạm bẫy. Là tố lắc lắc đầu, hắn đối với thuật lừa gạt một chữ cũng không biết, mà đối với thuật lừa gạt hiểu rõ cũng chỉ là hạn chế với điện tin lừa dối, di động thanh toán cạm bẫy như vậy thời đại mới lừa dối cảnh cáo. Ấn tượng sâu nhất, chính là lúc nhỏ xem qua phim truyền hình Moran Pinuk, nơi đó thuật lừa gạt thực sự là đỉnh đầu một thú vị. Nhưng để hắn lừa gạt người, là tố vẫn đúng là không biết từ đâu ra tay. Người xem bên trái. Cửu thúc chỉ chỉ cách đó không xa hẻm nhỏ khẩu. Là tố nhìn qua, cả người có chút tỉnh ngộ, nơi đó lại xuất hiện một người trẻ tuổi, trên đầu cũng là cái động vật, hình dáng giống lan. Đó là bái, hiện tại có thể hiểu. Một đạo linh quan từ trong đầu né qua, là tố nhất thời nghĩ đến một cái từ. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia thu dọn quần áo một chút, thay đổi một cái cấp bách vẽ mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một viên ngọc. Sau đó dường như lửa thiêu mông như thế đi vào cổ ngọc trai. Nghe không rõ tiếng nói, là tố chỉ có thể theo động tác để phán đoán, cái kia bán ngọc người trẻ tuổi đầu tiên là cùng Trương Tam trả lời, một bên người trung niên hứng thú, hai người tiến hành giao thiệp. Lại một lát sau, Trương Tam từ trong quầy lấy một số lớn ngân lượng đặt ở người trẻ tuổi trong tay, người trẻ tuổi không nói hai lời, trực tiếp mang theo ngân lượng đi ra cổ ngọc trai. Ngay lập tức, Người trung niên kia mang theo gã sai vặt cũng ra cổ ngọc trai, hướng về xa xa vội vội vàng vàng đi rồi. Mà Trương Tam đem người trẻ tuổi kia mang đến cổ ngọc cẩn thận che chở, trên mặt tràn ngập vui mừng không nguôi nụ cười. Hắn có thể tàn nhẫn mà kiếm lời một bút, vừa nãy hai người kia quả thực chính là ngốc thiếu. Một cái vội vã bán ngọc đổi tiền, một cái muốn mua người ngọc sinh lại không mang đủ đủ ngân lượng. Người trung niên kia giàu nước đố đổ vách. Để Trương Tam trước tiên lót 500 khối đại dương, chính mình đi tiền trang lấy tiền, một cái canh giờ, đồng ý phó Trương Tam 700 khối đại dương. Mau bánh gạo chiên cũng chỉ đến như thế, Trương Tam không nói hai lời, tham ô trưởng quỷ 500 khối đại dương. Chỉ cần người trung niên sắp tới, hắn Trương Tam cái gì cũng không làm, là có thể tịnh kiếm lời 200 khối đại dương. Cái này là 10 phần kiếm tiền buôn bán. Tốt nhất người trung niên kia đừng trở về. Trương Tam trong lòng đắc ý nghĩ, không ngừng thưởng thức trong tay Ngọc. Đây chính là tốt nhất Ngọc, người trung niên sở dĩ gấp muốn, là bởi vì quá mức quý giá, Ngọc tài liền trị một nghìn khối đại dương. Thật đúng là hảo Ngọc A. À. Cửu thúc lắc lắc đầu, này gọi lòng tham không đấy. Người nha, đời này quan trọng nhất chính là phải biết thấy đủ. Cái gì rắm cho hảo Ngọc, rõ ràng chính là giả không thể lại giả làm giả vật, dù cho người ngoại nghệ cũng có thể thấy. Khổ sở học đồ mấy năm, thực sự là học được thân chó trên. Tham một chữ này. Ai? Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết khuyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 Cướp nhà khó phòng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiểu sư đệ Tiểu sư đệ. Một buổi sáng sớm, là tố liền nghe đến văn tại cái kia giọng nói lớn ở cái kia ồn ào, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Là tố bình tĩnh đem trước mặt nãy cho uống xong. Mỗi ngày một nãy, đây là không thể thiếu. Thiếu cái nào bù cái nào, đây là do kiếp trước bảo lưu lại đến hài lòng truyền thống. Tiểu sư đệ, ngươi là không biết, ngày hôm qua bên ngoài nhưng là phát sinh mới mẻ sự. Văn tài một mặt thần bí nói rằng, Sư phó nói người kia ngươi biết, để ta dẫn ngươi đi xem một chút. Ta biết. Là tố không nhịn được hơi kinh ngạc, hắn trong ngày thường không bước chân ra khỏi cửa, tình cờ theo cửu thúc, văn tài, thu sinh đi dạo phố, nơi nào nhận thức người nào. Hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, 
nhìn văn mộc dáng vẻ, phỏng chừng là cũng không quá rõ ràng. Sư phó nói người kia ở đâu? Ở hậu viện nằm đây. Nằm. La tố càng tán gẫu càng cảm thấy đến kinh ngạc, người này là ai nhỉ? Đúng nha, chết rồi, có thể không nằm sao? Văn tài nhỏ giọng nói, chết rồi mấy cái đây, nghe nói đặc biệt thảm, sáng sớm trên liền đưa tới, còn giống như có cái yêu quái. Chết rồi vài cái. Hơn nữa còn có cái yêu quái. Là tố nhất thời sáng mắt lên, đây chính là đưa tới cửa nhi này năng lượng điểm nha. Hắn đùng một hồi liền cầm trong tay nải đặt ở trên bàn, gian một hồi băng ghế lại có chút không nở, xoay người đem trong chén nải uống sạch bách, liếm liếm, lúc này mới hướng về hậu viện chạy tới. Là tố bắp chân nhi ngắn, nhưng cũng chạy trốn nhanh chóng. Tiểu sư đệ, chờ ta nha. Mới vừa vào hậu viện, là tố liền nhìn thấy một loạt lại một loạt quan tài, hắn đã sớm tập mãi thành quen, ánh mắt dừng lại ở mặt trước mấy cái. Một, hai, ba, bốn. Là tố đến một hồi, dĩ nhiên chết rồi bốn người, này không phải là một con số nhỏ a. À. Tuy nói hiện tại binh hoang mã loạn, chính nơi trung chuyển thời loạn lạc, mạng người cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, trên chiến trường chết một đống lại một đống. Trong thị trấn người chết cảnh tượng không hiếm thấy, đánh thuốc phiện quốc chết. Trong nhà không tiền đói bụng tìm cái thằng treo cổ, nhảy sông, đầu tỉnh, đều chuyện thường xảy ra. Mà xem tại đây xa xôi nhậm gia trấn, một ngày chết bốn người, không thể nghi ngờ là một cái bom nặng cân. Là tố nhìn quan tài trước linh vị, khá lắm, bốn cái có ba cái không có tên tuổi, thuộc về loại kia không có ai nhận lãnh. Duy chỉ có trung gian cái kia có khắc tên. Nhưng đặc biệt chói mắt. Trương Tam Chi Linh Vị là tố có chút liếu lưỡi, hóa ra là cái này pháp ngoại cuồng độ a, à, chẳng trách sư phó nói là chính mình người quen biết. Có thể không quen biết sao? Ngày hôm qua sư phó còn bắt hắn làm chuột trắng nhỏ, thí nghiệm chính mình thức nhân thuật. Hôm nay liền đi Tây Thiên thấy như lai Phật tổ. Là tố có chút hoảng hốt, trong lòng mơ hồ cũng có một chút suy đoán, dù sao ở niên đại này, 500 khối đại dương không phải là một cái con số nhỏ. Dù cho 10 khối đại dương cũng có thể muốn một người mệnh, đừng nói Trương Tam lập tức bị lừa 500 khối đại dương. Có thể hôm qua xem trưởng quỷ kia tương, khuôn mặt hàm hậu, tuy không tính là người lương thiện, nhưng cũng không đến nỗi lạnh lùng hạ sát thủ. Là tố nhất thời có chút ngạc nhiên, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn văn tài hỏi, sư phó đây, sáng sớm đi tới chỗ nào? Sư phó đi mời người đi tới. Xin mời người. Là tố hơi kinh ngạc, còn có cửu thúc muốn xin mời người. Hắn nhìn một bên quan tài như có ngộ ra, là đi xin mời phùng thi nhân Lâm Thọ. Văn tài gật gật đầu, tiểu sư đệ, có thể thật thông minh, một đoán liền đoán được. Phùng thi nhân, cho người chết liễm dung người. Châm ngôn nói, người chết rồi lá rụng về cội, mồ yên mã đẹp, chú ý cái bị chết toàn thay, nếu như cục tay thiếu chân chôn, phạm vào kiên kỵ, sẽ đưa tới không rõ hung tai. Đụng tới cái vận khí thảm. Liền đầu thai chuyển thế đều không có cách nào tiến vào, chán nản trong thiên địa, thành cái cô hồn giả quỷ. Quỷ, cũng không phải tốt như vậy làm. Có thể hại người, ít nhiều gì đều là có chút vận khí, đụng tới cái âm khí nhiều địa phương hay hoặc là âm khí, mới có thể mở chút tâm trí, nhớ lại chuyện của kiếp trước. Phần lớn đều là mơ màng sửng sốt, dù đảng trong thiên địa, là cái hồn phi phách tán hạ tràng. Là tố nhìn trước mặt đại hồng quan tài, trong lòng đã có cân nhắc. Những người này e sợ chết hung, tám chín phần mười tứ chi không kiện toàn. Vào lúc này, liền cần phùng thi nhân hỗ trợ. Cửu thúc chỉ phụ trách đem thi thể thanh lý, sạch sẽ, trước tiên thứ không sạch sẽ ngoại trừ, chờ phùng thi nhân khâu xong sau khi liền có thể bước kế tiếp. Có tiền có hậu nhân, có thể tuyển mảnh đất, lập cái bia mộ, đốt ít giấy tiền, cầu khẩn đời sau có người tốt nhà, không cần lại bị khổ bị liên lụy với, làm trâu làm ngựa. Không tiền. Không ai nhận lãnh, hỏa tán vung thất vọng một con rồng, ngược lại cũng là cô hồn giả quỷ, tiết kiệm không ít việc tình. Nói đến, là tố lớn như vậy, ngược lại cũng chưa từng nghe nói phụ cận có cái gì bãi tha ma loại hình. Coi như trên đường ăn mày những người không người nhận lãnh người chết, quan phủ cũng sẽ phụ trách đem thi thể từ khâu thi liễm dung khi đến tán một con rồng, phản phất ở kiên kỵ là cái gì. Chỉ có giống như vậy đột tử, mới gặp đưa đến cửu thúc nơi này cho nó, tiêu trừ độc. Tiểu sư đệ, ta kể cho ngươi, chuyện này thần kỳ đây. Văn tài cuối cùng không quản được miệng mình, 
nghe sự tình người chính là như vậy, dẫu ở trong lòng không nhanh không chậm. Này Trương Tam là cái kia cổ ngọc trai học đồ, trưởng quỷ kia đối tốt với hắn, bao ăn bao ở, còn dạy hắn tay nghề. Thời loạn lạc bên trong, có thể học được một môn tay nghề, dù cho là không nổi tiếng đồ cổ, cũng là một phần hiếm thấy việc xấu. Học đồ lại là khó bên trong khó, chú ý nhân quyền. Trên đường cái đông chết cốt không thiếu một mình ngươi. Muốn làm sằn làm bậy, cũng đến phải có cái kia tiền vốn. Có thể từng nghe nói vùng khỉ ho cò gáy sinh ra người xảo quyệt, nhậm gia trấn tuy rằng không đến cái mức kia, có thể đều là nhà cái hán tử, cái nào trên người không có hai cái khí lực. Nhậm gia trấn lại lớn như vậy, chu vi đều là người nông thôn, ngẩng đầu không phải gia, cúi đầu chính là thúc. Hô hô một tiếng, hô nhà nhà chính là một trăm mười người, cái nào kẻ xấu có như vậy gan to. Giết người không đền mạng, luật riêng càng sâu quốc pháp, trực tiếp loạn côn đánh chết, người phương nào không vỗ tay kêu sướng. Người đoán làm sao? Là tố tay vừa bấm ngón tay, trong miệng nhẹ giọng ghi nhớ một hai ba bốn năm sáu bảy, sau đó chân mày cau lại, trộm tiền. Thần Văn tài đột nhiên vỗ đùi, ai nha, tiểu sư đệ, quả thực thần. Ngươi làm sao cùng sư phó như thế, đều có thể bấm gặp quên đi. La tố cười không nói. Cái kia trương tam thật chẳng ra gì, không chỉ có trộm đi trưởng quỷ trong cửa hàng 600 khối đại dương, còn thuận đi không ít thứ tốt, trực tiếp trốn thoát rơi mất. Văn tài mắng một tiếng, lòng lan dạ sói đồ vật, lúc trước trưởng quỷ kia đều không nên thu nhận giúp đỡ hắn, để hắn chết đói đầu đường. 600 khối đại dương La tố đâm chiêu cái kia trương tam phỏng chừng là thành lập mua ngọc người đàn ông trung niên chậm chạp không về, mới phát hiện mình bị lừa gạt. Cái này cũng là kẻ hung hãn, biết bị lừa, liền trực tiếp mang theo trưởng quỷ, còn lại tiền liền chạy, còn mang không ít thứ tốt. Tiệm đồ của bên trong giả đồ vật mặc dù nhiều, mua đồ người khó phân biệt thật giả. Nhưng này nhưng không giấu dến được trong cửa hàng học đồ con mắt, trưởng quỷ thường ngày tối vừa ý cái nào, khẳng định là rõ rõ ràng ràng. Chính là... Thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết khuyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Vật quy nguyên chủ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Văn tại mắng hai câu, đột nhiên có ý thức, có gì đó không đúng. Người ta quan tài còn ở trước mặt mình nằm đây. Này không phải làm người khác diện, nói đến người khác nói xấu sao? E, không đúng, này không phải làm quỷ trước mặt, nói quỷ nói xấu sao? Văn tài đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, đục lại cái cổ, tổng cảm giác lén lút có con mắt theo dõi hắn. Trượt hoảng. Hắn từ một bên lấy ra ba nén hương, chậm rãi đưa cho tiểu sư đệ. Là tố trận mắt khinh bỉ một cái, thật là có ý tứ. Cửu thúc đồ đệ sợ quỷ, nếu để cho cửu thúc biết rồi, phỏng chừng lại phải cố gắng bị tức trên một ngày. Nhìn văn tài hoảng loạn ánh mắt, là tố bất đắc dĩ thở dài một hơi, thân ra bản thân tay nhỏ, ở cái kia ba cái hương trên một đống. Hương giấy lên đến rồi. Văn tài vui vẻ ra mặt. Ba nén nhang liền như vậy vững vàng cắm ở trương tam quan tài trước. Vốn tưởng rằng vạn sự đại cát, có thể văn tài luôn cảm giác có chút không đúng. Nhìn chăm chú tình vừa nhìn, cái kia ba cái hương, hai cái hương thiêu đặc biệt nhanh, một cái hương thiêu đặc biệt chậm. Hai ngắn một dài. Văn tài sắc mặt biến đến trắng xám, hai chân không nhịn được trung lên, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp, tiểu sư đệ, mặt trên có cái kia sao? Vậy cũng dĩ nhiên là chỉ chính là quỷ, nói lời không thể nói thẳng. Văn tài biết là tố mở ra pháp nhãn, nhìn mặt trước quỷ dị hương, trong lòng cũng có suy đoán, chỉ là không nhìn thấy. Trong lòng càng trượt hoảng Là tố sắc mặt quái lại nhìn cái kia ba nén nhang Thật lòng gật gật đầu Có Hắn có thể không nói láo Một cái ma nước Một cái hí quỷ Hai cái quỷ một người một nén nhang Đầu đều sắp đụng vào nhau Chính ở chỗ này liều mạng hấp Sắc mặt say sư không ngớt Cửu thúc hương Đó còn cần phải nói Văn tài hai trừng mắt lên Cả người đều suýt chút nữa thì ngất đi Sư huynh Ngươi có gì đáng sợ chứ không phải có ta có ở đây không? Văn tài cả kinh, suy nghĩ một chút, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng rồi, có tiểu sư đệ ở chỗ này, sợ cái cái quỷ gì nhỉ? Hắn cũng là có hậu trường người. Là tố vung tay lên, nháy mắt, 
thủy quỷ kia không tình nguyện ngẩng đầu lên, hí quỷ mặt lộ vẻ vui mừng, quay về trung gian hương miệng lớn hấp. Chỉ chốc lát sau, bà nén nhang liền như thế dài ra. Sư huynh, ngươi xem, hiện tại hương không phải như thế dài ra sao? Văn tài nhìn sang, vẫn đúng là đừng nói, ba cái hương thật sự như thế dài ra. Tiểu sư đệ trâu bò. Trong lòng hắn có một tia quái dị, nhưng có không nói ra được loại kia cảm giác, đến cùng quái dị ở nơi nào đây? Khắc. Là tố vội ho một tiếng, đem văn tài sự chú ý bị dời đi lại đây, sư huynh, ngươi tiếp theo nói cái kia trương tam, cái kia pháp ngoại cuồng đồ thế nào rồi? Văn tài quay người sang, không chút nào chú ý tới phía sau cái kia trương tam quan tại trước ba nén nhang quỷ dị biến hóa. Một lúc hai ngắn một dài, một hồi một ngắn một bên trong một trường, một lúc một ngắn hai trường. Thấy thế nào, cũng không phải người bình thường đốt hương, nếu như là người bình thường, nói không chắc vẫn đúng là cho dọa ra bóng ma trong lòng. Lời nói cái kia pháp ngoại cuồng đồ. Văn tài nhắc tới một câu, chẳng biết vì sao. Tổng cảm giác Trương Tam là tên phối pháp ngoại cuồng đồ đặc biệt thích hợp, niệm đến đặc biệt thuận miệng. Cũng không biết vì sao tiểu sư đệ phải gọi Trương Tam vì là pháp ngoại cuồng đồ, này không phải ở trong quan tài nằm sao. Chẳng lẽ còn có một cái khác Trương Tam? Cái kia pháp ngoại cuồng đồ mang theo đại dương còn có đồ cổ chạy, kha kha, tiểu sư đệ, ngươi ở bấm chỉ tính toán một chút, là sau đó làm sao? Làm sao? Đương nhiên là nằm ở trong quan tài đi. Là tố không nói gì đến cực điểm, hắn làm sao không nhìn ra sư huynh xem cái kể chuyện, vừa đến lúc mấu chốt liền yêu thích ngừng có chương mới. Ngón tay hắn vừa bấm, giả vờ giả việc miệng liền ghi nhớ 1234, ta tính tới. Tính tới cái gì? Trương Tâm ngày hôm nay buổi tối sẽ tìm ngươi chơi cờ. Văn tài run run một cái, nơi nào lời nói, ta đây có thể không tình nguyện, nếu như chu công con gái tìm ta chơi cờ còn có thể, Trương Tam. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu, không được, không được, ta nhìn thấy hắn cái kia chết hình dạng, có chút quá làm người ta sợ hãi. Là tố hừ một hồi, sư huynh, ngươi tại đây thừa nước đục thả câu, cẩn thận ta một cái không trấn áp được, trương tam nửa đêm bò lên trên ngươi giường, tìm ngươi tâm sự giấc mơ. Ta cũng là nghe sư phó nói, này trương tam người là buổi sáng chạy, buổi chiều liền chết thảm ở núi hoang tiểu đạo bên trên, bị cái kia lên núi săn thú cho nhìn thấy, vội vội vàng vàng báo quan. Văn tài nói nhỏ giọng, tám chín phần mười gặp phải kẻ xấu, trên người tiền tài bị cướp sạch hết sạch, cả người bị đóng ở trên cây. Hắn cảm thán một tiếng, này đến bao lớn cừu a. À. Đem người năm chi đinh với trên cây, vì là chính là phòng ngừa làm quỷ, tìm bọn họ báo thù. La tố cũng là hơi kinh ngạc, giết người giật tiền xác thực tầm thường có điều, thế nhưng làm đến nước này, liền không phải đơn giản như vậy. Sư phó lúc đó nói một câu, quan gia ngõ hẹp mà thôi. Ta đến cũng nghe không hiểu là có ý gì, phỏng chừng là người quen đi. Quan gia ngõ hẹp. Là tố sắc mặt quái lạ, hắn nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy cái kia cái trung niên người giàu còn có hắn gã sai vặt, cùng với người trẻ tuổi kia, vừa vặn chính là ba người. Lại vừa ngẩng đầu, trước mặt bốn chiếc quan tài, ngoại trừ trương tam nhi, vừa vặn liền đối đầu. Vô danh, không người nhặt xác, điều này cũng nói trên. Ba người này vừa nhìn chính là nơi khác lại đây đi lừa gạt. Người ngoài thôn, tự nhiên ở quê hương không chỗ nương tựa, không có người quen, lại làm sao có khả năng có người thân đến nhặt xác đây. Bọn họ ông mò trên một vé liền đi tâm tư, lừa tiền liền hướng thị trấn đi, vạn vạn không nghĩ đến, cái kia bị lừa tiền trương tam cũng là nghĩ như vậy, quyển trưởng quỷ tiền cũng hướng về thị trấn đi. Thật khéo hay không, hai bên liền như vậy đụng với. Này có thể không phải là cái gọi là oan gia ngõ hẹp sao? Cái kia trương tam chết thảm. Bị phát hiện thời điểm, trên người máu đều chảy khô, chỉ còn dư lại một bộ da bọc xương. Văn tài ngữ điệu có chút kinh sợ, bàn quan trong thôn mọi người nói là cái kia treo cổ thụ thành tinh, đem máu của hắn toàn bộ hút. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia trương tam trên người đồ vật toàn bộ bị cướp đoạt đi rồi, quan phủ người đem thi thể sắp đặt ở nhà xác, tiểu sư đệ, ngươi đoán làm sao? Ai nha, này trương tam ván quan tài ép không được. Là tố trực tiếp hú lên quái dị, văn tài nhất thời cảm thấy đến trên cổ hơi lạnh truyền đến, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, trương tam quan tài khỏe mạnh, chỉ là trên vai hắn có thêm một cái le lưỡi mặt. Văn tài lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiểu sư đệ, có thể đưa cái này thu trở về sao, ta nói còn không thể được sao. Hừ, ta cái này gọi là online thúc chương, 
đừng học những người thái giám, vừa đến lúc mấu chốt ngừng có chương mới, thực sự là làm người khẩu vị. Là tố tay một chiêu, văn tài bả vai đều là hai con quỷ hóa thành trang giấy, bay trở về đến la tố trong tay. Bị dọa một hồi, văn tài cả người đều thành thật không ít, cũng không ở học cái kia kể chuyện đoạn chương, nhà xác trong coi phát hiện cái kia trương tam thi thể nửa đêm chạy, đều cho rằng là bánh chưng, suốt đêm mời sư phó đi. Kết quả quá nửa đêm, cái kia trương tam thi thể lại trở về, chỉ là trên tay có thêm một khối ngọc. Sư phó nói, trương tam đi lấy thứ thuộc về hắn đi tới, cái này gọi là vật quy nguyên chủ. Sáng ngày thứ hai, cửa thành liền có thêm ba bộ thi thể, một người trung niên, hai người trẻ tuổi. Chết được kêu là một cái thảm đây. Được lắm vật quy nguyên chủ. Một khối giả ngọc đưa vào đi tới bốn cái nhân mạng, thật biết điều. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Là tố lan thang ký. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Họ tên La tố Tuổi tác 8 tuổi Cảnh giới Nhân sư ngũ trọng 3, 100, pháp lực trị 50, 50 đạo pháp Người giấy thuật Cấp 3 34, 100, Thượng Thanh Đại Đạo Chân Kinh, cấp 2 1 phần 10, Người Giấy Khống Hồn Thuật, Mao Sơn Tướng Thuật, cấp 1 1 phần 10, Thanh Tâm Quả Dục Thuật. Điểm số 460 có thể thôi diễn phương hướng. Người Giấy Thuật trị liệu 100 điểm, Người Giấy Khôi Lỗi Thuật 100 điểm. Là tố đầu nhỏ lệch rồi một hồi, hắn nguyên bản điểm năng lượng có 530, thôi diễn Thanh Tâm Quả Dục Thuật dùng 100. Cũng may Trương Tam chết cho hắn bỏ thêm 30 điểm năng lượng. Cảm tạ Trương Tam lão thiết đưa tới đại lễ. Nhìn còn thừa lại 460 điểm năng lượng, là tố có chút không quản được chính mình tay nhỏ, hắn trầm tư một chút, chính mình ngày hôm qua là ở cửu thúc trước mặt thăng cấp trở thành nhân sư ngũ trọng. Tu đạo nửa tháng, hoàn thành rồi năm đó cửu thúc một năm đi xong con đường, chủ yếu là có chút vui sướng. Là tố có chút do dự, muốn không cần tiếp tục thêm điểm. Dù sao ngày hôm qua thăng cấp nhân sư ngũ trọng, ngày hôm nay liền nhân sư lục trọng, này khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Nhưng nghĩ đến cửu thúc nói tới nhân sư lục trọng sau, hắn liền sẽ dạy mình một ít lợi hại phép thuật, thậm chí có thể hành tẩu giang hồ. Là tố liền ức chế không được chính mình tay nhỏ, hơi suy nghĩ, trực tiếp đem nhân sư lục trọng cần thiết điểm số cho trót đầy. Ai, ta tại sao như thế thiên tài đây? Là tố lắc lắc đầu, trải qua ta một đêm nỗ lực. Rốt cục đột phá nhân sư lục trọng, ta thật là một chăm chỉ thiên tài. Không sai. Ta chính là ẩn giấu ở trong đám người, ngàn năm khó gặp một lần thiên tài tuyệt thế. Sau một khắc, là tố hai chân ngồi xếp bằng, nằm tầm hướng lên trời, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nghiêm túc lên, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông, cái kia dễ như ăn cháo đến đạt đến nhân sư lục trọng. Có thể này vừa mới bắt đầu. Là tố bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể có một chút dị dạng. Pháp lực bắt đầu xuyến động, hắn toàn bộ người tinh thần lực bắt đầu hoảng hốt lên. Chuyện gì thế này? Là tố muốn há mồm gọi cửu thúc, đều là miệng dường như nặng ngàn cân, mí mắt càng là dường như thái sơn bình thường, bất luận hắn dùng sức thế nào, cũng không cách nào điều khiển chính mình thân thể. Bỗng nhiên có một loại cảm giác, chính mình phản phất xem quỷ nhập vào người như thế, một loại cách nói khác chính là bóng đè. Mặt ngươi phản ứng ra sao, thân thể chính là không thể động đậy. Là tố trong lòng hoảng hốt, không khỏi bi từ tâm đến, chính mình còn nhỏ như vậy, hắn chỉ là muốn sống hai, ba trăm năm mà thôi. Chỉ là muốn cưới mười cái, tám cái lão bà mà thôi. Chỉ là muốn tiêu giao thiên hạ, mang theo trường kiếm tung hoành giang hồ mà thôi. Làm sao đột nhiên liền muốn lương cơ chứ? Là tố căn bản là không mở mắt ra được, cảm giác trước mắt đen kịch một màu, vô biên vô hạn hoảng sợ kéo tới. Hắn liền dường như chết chìm người. Đụng vào không tới bất kỳ gắn sức điểm, chỉ có thể lặng lặng ở đại dương mênh mông trung đẳng chết. Tạm biệt, sư phó. Tạm biệt, sư huynh. Tạm biệt, ta gà trống lớn. Tạm biệt, ta nhất nhất thân ái các lão bà người giấy, Nami, Hinata, Tersunda, gặp lại. Là tố cảm giác thân thể lân lân, phản phất niêu tân đệ đệ bám thân như thế, không ngừng hướng lên trên bay. Hắn cảm giác sáng mắt lên. Thế giới biến lại phải sáng ngời lên, không chỉ là sáng sủa, cùng trước nhìn thấy thế giới rất khác nhau, trở nên càng rõ ràng, 
phản phất bỏ đi một tầng vải vụ, xem sự vật nhưng là rõ ràng rất nhiều. Là tố nhìn thấy để hắn kinh ngạc một màn, chỉ thấy quen thuộc gian phòng, một cái béo ị đứa bé chính ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Bên trái là ma nước, bên phải là hí quỷ, hai cái ma nữ không ngừng mà diêu trong tay cây quạt, vì là cái kia đứa bé xu mũi khu nhiệt. Mà một bên khác, ba cái tiểu người giấy còn ở một mặt nghiêm túc, chăm chỉ tu luyện. Ta đây là thần hồn xuất khiếu. Là tố trôi nổi ở giữa không trung, nhìn mình nửa trong suốt thân thể, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ. Chẳng trách cửu thúc nói chờ mình sáu tầng sau khi, lại giao chính mình lợi hại phép thuật. Chẳng trách nhân sư lục trọng là có thể hành tẩu giang hồ. Nhân sư lục trọng sau khi chủ tu liền không phải pháp lực, mà là lực lượng thần hồn. Thần hồn mạnh mẽ người, có thể thành âm thần, giờ tay nhất chân có thể câu thông thiên địa tư thế, dường như thần tiên bình thường, cưỡi mây đạp gió, ngày đi vạn dặm, hô mưa gọi gió, tác đậu thành binh, phiên sơn đảo hải. Mà làm đến một bước này, tự hồ cũng chỉ có mau sơn người khai sáng tam mau chân quân đạt đến trình độ này. Là tố khuôn mặt nhỏ phát khổ, hắn đã không thể ở sự tưởng tượng chuyện của tương lai, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Trở lại chính mình thân thể bên trong đi. Nằm ở thần hồn trạng thái, loại này cảm giác liền dường như cây không rễ, trôi nổi ở trong biển rộng, không có bất kỳ mượn lực điểm. Là tố chậm rãi trôi về chính mình thân thể, thân thể hắn phản phất rất bài xích môn tự, căn bản là không cho hắn tiến vào. Hắn thử nhiều lần, đều là dễ như ăn cháo xuyên qua chính mình thân thể. Đây chính là sư phó thường nói mất hồn sao? Trẻ nhỏ thần hồn chưa toàn, không thể dễ dàng đe dọa, nhẹ thì bị kinh sợ, lòng vẫn còn sợ hãi, nặng thì thần hồn ly thể, hồn phách không đầy đủ, biến thành mất hồn chứng. Khoa học dùng từ, chính là chứng si ngốc. Là tố có thể nói là phiền muộn cực kỳ, người ta đại vũ là ba quá cửa nhà mà không vào, lưu lại thiên hạ ca tụng. Hắn ba vào thân thể mà không tiến vào, để người ngoài biết rồi, phỏng chừng muốn chế nhạo không biết bao lâu. Dù sao tu đạo vòng liền nhỏ như vậy, một khi danh tiếng truyền đi, là tố ngày sau đi ra ngoài hàng ma hỏi, nhất lên tên, đối phương ngay lập tức sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi là cái kia lâm cửu nhà ngốc đồ nhi, thần hồn ly thể, tam quá nhi bất nhập, người gọi tiểu vũ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Quả thực xã hội tính tử vong. Là tố thở dài ra một hơi, hơi suy nghĩ, trong lòng ngực của hắn lá bùa không ngừng bay lên, rơi vào hắn trong tay. Thần hồn sức mạnh quá nhỏ, cái này cũng là hắn duy nhất có thể dịch chuyển được đồ vật. Vì sao nắm lá bùa? Là tố dự định đi tìm cửu thúc hỗ trợ, nắm lá bùa chính là phân biệt thân phận, phòng ngừa cửu thúc một cái kích thích, trở tay chính là một kiếm gỗ đào, đưa hắn này đáng thương độ nhi đi Tây Thiên thấy như Lai Phật Tổ, không, đi địa phủ thấy Mao Sơn các tiền bối. Hắn theo bản năng muốn đi cửa, bỗng nhiên không nhịn được, dùng lòng bàn tay vỗ gáy của chính mình. Hắn hiện tại là thần hồn, căn bản cũng không có thực thể, có thể tùy ý xuyên tường, người đứng đắn còn dùng đi môn sao. Là tố nhất thời hứng thú, hắn chỉ là từ trước là những người lưu bị văn bên trong nhìn thấy thuật ẩn thân, còn có xuyên tường thuật, có điều những người kia đều không đúng người tốt, tận làm chút lưu bị việc. Hắn, là tố, người tốt một cái, làm sao có thể làm lưu bị việc đây? Là tố trực tiếp đem đầu sen vào tường bên trong, thần kỳ chính là không có bất kỳ lực cản, phản phất ta nghĩ trong nước bơi như thế. Hắn một lúc duỗi ra đầu, một lúc lại thu về đầu, liền như vậy tới tới lui lui chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Nhào si. Là tố thân thể không che giấu được có chút dại ra, hắn thật giống đã quên, gian phòng của mình bên trong còn giống như có hai cái ma nữ. Qua loa. Là tố đột nhiên phát hiện mình vừa nảy hành vi thật giống có chút xa điêu. Không. Đây là ở thần hồn con đường duy nhất đại thăm dò. Là tố đã biên không xuống đi tới, hắn đột nhiên hơi dùng sức, trực tiếp xuyên đến ngoài tường diện, rốt cục chạy trốn hai cái ma nữ tầm mắt. Nhưng hắn còn không cao hứng một phút, là tố liền cảm giác một trận đại gió thổi tới, hắn liền người mang theo lá bùa trôi về giữa không trung, cách nhà càng ngày càng xa. Một ý nghĩ né qua là tố trong đầu. Dê dê. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Chính thúc cái kia trắng toát. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio
là tố lại như một cái không có rễ lục bình, trôi nổi ở bên trong đất trời, hắn hiện tại mới rõ ràng, vì sao mỗi lần tu luyện thời điểm, cửu thúc đều sẽ đốt một cái hương. Nói đó là định thần hương. Là tố nguyên tưởng rằng với hắn thanh tâm quả dục thuật gần như hiệu quả, là dùng để thanh trừ trong lòng tạp niệm. Hiện tại hắn ngộ, nguyên lai món đồ kia là định thần hồn. Từng trận âm phong truyền đến, là tố cảm giác ý lạnh thấu xương. Hắn phản phất lại như dưới không 40 độ, còn rơi kẻ băng nứt như thế, tâm đều nguội lạnh. Sư phó, cứu mạng nha. Là tố một cái miệng, từng trận gió lạnh trực tiếp gào thét mà đến, hắn chỉ có thể ngậm miệng, trong lòng yên lặng cầu khẩn. Một vệt kim quan từ hậu viện truyền đến, ở ban đêm đen kịt có vẻ đặc biệt mắt sáng, là tố nhất thời cảm giác cả người ấm áp không ít, không còn bị gió lạnh thổi đến mức trung lẫy bẫy. Hắn há to miệng. Nhìn vàng chói lọi gian nhà, chính là làm sao? Một đào dòng ôn hòa từ cái kia vàng chói lọi bên trong phòng truyền đến, hóa ra là tiểu phượng kiều đồ đệ, tu luyện âm thần, cũng không ở bên một bên bảo vệ. Làm loạn. Một bóng người màu vàng ống trôi nổi ở giữa không trung bên trong, mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ dáng vẻ. Là tố ngẩn ra, sắc mặt nhất thời vui vẻ, là tố bái kiến tổ sư gia, lần thứ nhất gặp mặt. Không biết tổ sư gia có cái gì lễ ra mắt sao? Cái kia bóng người màu vàng ống rõ ràng thân thể hơi ngưng lại, tự hồ bị la tố vô liêm sĩ địa phương cho khiếp sợ đến. Hắn vung tay lên, la mấy liền cảm giác sau gáy bỗng dưng bị vỗ một cái tác, cả người trực tiếp phi rất xa. Con khỉ, cùng tiểu phượng kiều như thế hầu tinh hầu tinh, có điều. Bóng người kia trầm tư một chút, cái kia con khỉ ta nhớ rằng mới 8 tuổi, tu đạo mới nửa tháng cũng đã đến âm thần. Tốc độ này đều sắp đuổi tới tổ sư gia ta. Nhớ năm đó, hắn tu luyện đến âm thần nhưng là bỏ ra 8 tháng. Nửa tháng cùng 8 tháng cũng cách biệt không có bao nhiêu thiên. Bóng người dần dần tản đi, chỉ để lại lẩm bẩm thì thầm thanh, thú vị, lại là một cái cùng ta cũng như thế thiên tài sao. Mao Sơn có phúc. Là tố bị một cái tác kia đập rất xa, trực tiếp đập vào một căn phòng, một vào nhà nhất thời không có âm phong gào thét. Là tố cũng đứng vững thân thể. Trước mắt hắn đột ngột liền xuất hiện một đoàn lớn trắng toát đồ vật. Là tố ngẩn ra, định thần nhìn lại, nhất thời thất vọng, hóa ra là sư phó trắng toát cái mông. Cửu thúc đang tắm đây. Lúc này, một dòng nước ấm sông lên đầu, là tố vội vã ha mấy hơi thở, dựa theo thượng thanh đại động chân kinh pháp quyết vận chuyển. Dòng nước ấm càng lưu càng nhanh, rất nhanh sẽ trải rộng la tố toàn thân, thời khắc này. Là tố chỉ cảm giác mình ngâm mình ở ôn tuyền bên trong như thế, thoải mái đến cực điểm, thần hồn có cảm giác mạnh mẽ. Là tố nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ, này nhiệt lưu 8 9 phần 10 là vừa nãy người tổ sư gia kia lễ ra mắt. Hắn không khỏi giao dạc đắc ý, may mà chính mình da mặt dày, nếu không thì, còn là không tới như vậy lợi ích khổng lồ. Quả nhiên nha! Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Lúc này, cửu thúc còn ở khẽ hát nhi. Nhàn nhã ngâm tắm rửa, chút nào cũng không biết trong phòng mình chạy vào một cái trò chơi. Tuy rằng hắn có pháp nhãn, có thể cái kia vô cùng háo pháp lực, người đứng đắn, ai sẽ vẫn mở ra pháp nhãn đây? Hãy cùng người đứng đắn lắp đặt quản chế, ai sẽ liên tục nhìn chầm chầm vào quản chế xem. Trừ phi bên trong có cái đẹp để em gái. Cửu thúc tự nhiên cũng là như thế, hắn nhàn nhã ngâm tắm rửa, ngày hôm nay một ngày, nhưng là đem hắn bận biểu hỏng rồi. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, liền bị gọi hủy bỏ quỷ. Thật vất vả hết bận, lại đi tìm cái kia phùng thi nhân chuyện thương lượng, lại sắp xếp cái mai tán sự tình. Này có thể đều là chuyện phiền phức. Buổi tối lại muốn ấn tiền giấy, chờ mấy người này là quan chôn cất, thiêu cho bọn họ mang đi. Đợi được âm tàu địa phủ, trên tay có chút tiền, cũng thật đặt mua chút gia nghiệp, ở nơi đó kiếm cơm ăn. Nếu là trên người một phân tiền đều không có, Quỷ môn quan đều không nhất định đi vào đi, liền chờ ở bên ngoài bán cu ly, ngày nào kiếm lời được rồi tiền mới có thể tiến vào quan, tẩy tội ác, đi cầu nại hà, uống đến một bát canh mạnh bà. Không có cửu thúc giúp đỡ, không chắc cùng những người quỷ như thế muốn dùng nhiều mấy trăm năm đây. Cửu thúc về phía sau một nằm, cái kia tắm rửa thùng gỗ hắn đặc biệt mua đại, vì là chính là thư thư phục phục phao một cái tắm rửa. Nam nhân mà, đang không có nữ nhân thời điểm. Chính là muốn đối với mình khá một chút Làm một cái tinh xảo nam nhân Hắn phao chính thoải mái Đột nhiên cảm giác thấy trên cổ có từng tia từng tia khí lạnh 
cửu thúc theo bản năng một cái tác, khí lạnh không còn. Hắn hiếp mắt lại, chậm rãi quay người sang, đụng tới tình huống như thế, ghi nhớ kỹ không thể gấp tốc xoay người, dễ dàng diệt trên vai hỏa. Người sợ quỷ ba điểm, quỷ sợ người bảy phần, liền dựa vào trên vai hai đám hỏa, đỉnh đầu một đám lửa, bình thường tiểu quỷ là không dám vào nhân thân, càng không muốn đề hại người. Cửu thúc nhún nhún mũi, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, hắn cùng quỷ quái thường thường giao thiệp với, từ lâu quen thuộc quỷ quái trên người mùi vị. Yêu tin mùi vị là tốt nhất nhận biết, mà quỷ cũng có loại đặc thù cảm giác, nhưng những này, hắn đều không có cảm thụ được. Chuyện gì thế này? Sắc. Cửu thúc kiếm chỉ vung lên, nhẹ nhàng sờ qua con mắt của chính mình, trong nháy mắt liền khai thông pháp nhãn. Hơi đảo qua một chút, trong nhà không có bất kỳ dị dạng, cũng không có bất kỳ quỷ vật bóng người, phản phất vừa nãy đều là cảm giác sai tự. Hắn ở tại chỗ xoay chuyển mấy vòng, chính là không có phát hiện bất kỳ dị thường. Kỳ quái. Cửu thúc chậm rãi yên tâm bên trong đề phòng, chỉ coi mình là ban ngày quá mệt mỏi, buổi tối xuất hiện ảo giác, dù sao chỉ là trên cổ ra gió lạnh, nên không có gì ghê gớm. Hắn chậm rãi lại nằm trở lại, hai mắt nhắm lại, lặng lặng suy tư. Văn tại tuổi tác lớn, người lại chất phát, miệng vừa nát, không phải cái làm ăn liêu, cũng không phải cái tu đạo mầm, hay là nên thả hắn thành gia lập nghiệp. Quay đầu lại tìm cái phong thủy bảo địa, cho hắn mua cái thật tòa nhà, cưới cái con dâu, thanh thản ổn định làm một người phú gia ông, không nói quá có tiền, chỉ ít một đời áo cơm không lo. Thu sinh, miệng lưỡi trơn tru, có mấy phần tu đạo thiên tài, nhưng quá mê muội với trong thế giới trần tục, không cách nào chuyên tâm tu đạo, là cái chưa điêu khắc ngoan ngọc. Cửu thúc trong lòng trầm tư, chính mình hay là muốn an bài chút thủ đoạn, để thu sinh đề đề tính tình, không thể còn như vậy không chịu được tính tình. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nên làm gì để một người cải tính cách đây? Cửu thúc không khỏi nhớ tới chính mình thường thường đang nhìn hí kịch, anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ân, ừ, không sai, là cái biện pháp tốt, quá cái một quãng thời gian cho sắp xếp một hồi, mỹ nữ không có. Ma nữ còn thiếu sao? Cho tới tiểu đồ để la tố. Cửu thúc không nhịn được có chút vui mừng lên, người nhỏ mà ma mảnh hiểu chuyện, thiên tư thông tuệ, ở người giấy một mặt từng có người thiên phú, nói không chắc có thể lấy người giấy thành một cái đại đạo, trở thành một vị khác mau sơn lão tổ. Ta lâm cửu có người nối nghiệp. Hắn mới vừa cảm khái một tiếng, liền nghe được thanh âm kỳ quái truyền đến, mở mắt vừa nhìn, nóc nhà bên trên bay xuống một con giấy trắng. Cửu thúc đưa tay trực tiếp vững vàng mà đem giấy trắng bắt được, mặt trên vẽ ra một người, không mặc quần áo loại kia, trắng toát, tròn cuồn cuồn, bên cạnh còn có đại đại ba chữ. Lâm Phượng Kiều Chi Cửu thúc tức giận cắn răng một cái, mở trừng hai mắt, liền nhìn thấy xa nhà bên trên, là tố ở nơi đó đang ôm bụng cười ha ha. Hắn yên lặng mà thu hồi vừa nãy ý nghĩ, quay người lại, trực tiếp rút ra bồn tắm bên trên quần cái kia thật dài dây lưng. Hôm nay, vết đồ để chứng đạo. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Tuyệt thế ngoan nhân, 4 mục. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sư phó, ta có chút đau. Hư hư. Sư phó, ta thở không động khí. Hư hư. Sư phó. Ta chết rồi. Hư hư. Sư phó, ngươi không nữa để ý đến ta, ta thật sự chết rồi. Ai? Cửu thúc thở dài một hơi, nhìn trên bàn không cẩn thận họa oai bùa chú, không khỏi lắc lắc đầu. Hắn vừa ngẩng đầu, la tố bị treo ở xa nhà bên trên, đầu lưỡi phun một cái phun một cái, tội nghiệp nhìn hắn. Mà điếu trụ hắn, chính là cửu thúc cái kia thắt lưng, vừa nhỏ vừa dài, la tố làm sao tránh thoát đều tránh thoát không được. Cửu thúc tay trái kéo quần lên, tay phải vẫn như cũ bình tĩnh vẽ ra bùa chú, cố gắng cho ta tỉnh lại tỉnh lại, ba ngày không đánh, không coi ai ra gì, đều chỉnh sâu độc ngươi sư phụ trên đầu ta đến rồi, hư. Sư phó, ta thật sự thật khó chịu a, à, đều điếu nửa giờ. Là tố tội nghiệp, hai cái mắt nhỏ đều sắp chảy ra lệ. Này cũng đem cửu thúc cho tức nở nụ cười, ngươi thần hồn xuất khiếu, lại không phải trên thân thể điếu, có cái cái gì không khỏe. Nhớ năm đó, ngươi tướng một sư thúc bị ngươi sư tổ treo một ngày, chuyện vặt không có, không như thường nhảy nhót tưng bừng. Là tố lập tức tinh thần tỉnh táo, 
con mắt chớp chớp, nhất thời sinh lông hoạt hổ lên, hoàn toàn không có vừa nãy thoi thóp cảm giác. Sư phó, sư phó, tứ mục sư thúc tại sao bị treo lên nhỉ? Tiểu hai tử nhà, hỏi thăm nhiều như vậy làm gì, đàng hoàng tỉnh lại sai lầm. Cửu thúc hư một hồi, tiếp tục vẽ ra hắn phù, hắn phải đem ngày hôm nay mua lá bùa toàn bộ hòa xong, nếu không thì, ngày mai những này lá bùa đều biến thành người giấy. Là tố cái này thằng nhóc con ra tay có thể nhanh, gấp giấy người bẻ gãy vừa nhanh, cửu thúc thường thường vừa mới hơi mất tập trung, lá bùa liền không còn. Hơn nữa hắn bẻ gãy nhiều như vậy người giấy, thường thường dùng tới rất ít, phần lớn đều là cất lên. Dựa theo tiểu la tố lời giải thích, vạn nhất ngày nào đó đụng tới hàng vạn con quỷ, hắn bay đầy trời vũ triệt người giấy, là có thể tự vệ. Cửu thúc không nhịn được sọ não tử đau, đồ để có chút nhát gan sợ phiền phức làm sao bây giờ. Sư phó sư phó, ngươi liền nói nói mà, nói rồi ta cũng dài cái trí nhớ, sau đó không đáng cùng tứ mục sư thúc như thế sai lầm. Là tố đang lấy lòng, sinh hoạt thời gian dài, hắn liền biết rồi cửu thúc tập tính, lỗ tai nhuyễn. Cửu thúc trầm ngâm một chút, cảm thấy đến tiểu đồ đệ nói rất đúng, muốn bắt bốn một hắc lịch sử cho đồ đệ trường cái trí nhớ. Nhớ tới vẫn là lúc còn trẻ, đến rồi một cái hổ yêu chạy đến mau sơn chu vi. Cũng không biết có phải là tuổi trẻ không hiểu chuyện, chạy đến chu vi hổ gầm núi rừng, chiếm núi làm vương, thu nạp một đám trướng quỷ. Ở Mao Sơn chu vi chiếm núi làm vương làm yêu quái. Là tố sắc mặt không che giấu được có chút quái lạ, cái này tiểu não phủ thật là lợi hại. Khẳng định là nhân vật lợi hại. Nói không chắc là cái tuyệt thế đại yêu, chặn ở Mao Sơn cửa, đánh đập Mao Sơn đệ tử, ngay lập tức đánh đập Mao Sơn trưởng lão. Ở treo lên đánh Mao Sơn trưởng môn, dẫn Mao Sơn cao thủ tuyệt thế giận dữ. Cao thủ tuyệt thế xuống núi, ở cái kia hổ yêu đại chiến ba ngày ba đêm, hổ yêu hốt hoảng mà chạy, lưu câu tiếp theo lời hung ác, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mà kỳ hổ gia còn trẻ. Bởi vậy, gợi ra Mao Sơn ngàn năm đại kiếp. Là tố trong đầu não bù đắp hơn một ngàn chương máu chó nội dung vỡ kịch, thậm chí ngay cả cái kia hổ yêu hậu cung đều muốn được rồi. Một cái hồ ly tinh, dùng để làm ấm giường. Một cái thỏ tinh, dùng để mò đuôi. Một con mèo nương, muốn chọn ngực to. Một con ngựa tinh, muốn loại kia cuồng giả. Hai cái xà tinh, một cái thanh thuần, một cái mê hoặc, vóc người muốn tốt. Tốt nhất lại tới một người ma nữ, không vì cái gì khác, liền vì là thu thập một cái vong linh kỵ sĩ danh hiệu. Sau đó nha, cái kia hổ yêu quá mức hung hăng. Bị người sư tổ một cái tác cho đập chết. La tố sững sờ, đập, đập chết. Khóe miệng hắn không nhìn được có chút co giật, này xoay ngược lại làm đến quá nhanh, hắn mới vừa rồi còn ở não bù này hổ yêu là nhân vật chính, làm sao sau một khắc liền ngã sắp mặt. Không đập chết làm gì? Cửu thúc có chút kỳ quái la tố phản ứng, nho nhỏ hổ yêu dám ở mau sơn trước mặt hung hăng, còn lưu hắn làm chi, giữ lại giữ nhà sao? Nói tới cái này, Liền không thể không nói một hồi ngươi sư tổ, Mao Sơn đắc đạo chân nhân, đừng nói là hổ, coi như cái kia đau thương bất nhập đồng giáp thi cũng không chịu nổi hắn thiểm điện bôn lôi quyền, quả thực chính là một quyền một cái. Là tố vẫn còn có chút không cam lòng, cái kia hổ yêu là hắn trong lòng nhân vật chính, này hậu cung còn chưa mở lên, làm sao liền ngã dưới cơ chứ? Sau đó thì sao, cái kia hổ yêu có phải là mượn xác hoàng hồn, đại náo Mao Sơn? Này nhưng làm cửu thúc cho chọc phát cười, trong tay một cái không cầm chắc, quần trực tiếp rớt xuống, là tố theo bản năng một ngắm, sau đó ghét bỏ trận mắt khinh bỉ một cái. Cây con mắt. Cửu thúc sắc mặt tối sầm lại, tay trái đưa tay hất quần nâng lên, nhìn mắt trận trắng lên la tố, hắn khí không đánh vừa ra tới. Đều do ngươi tiểu tử này, nếu không là ngươi nghịch ngợm gây sự, ta cho tới không có dây lưng hệ quần sao. Hắn đưa tay phải ra. Là tố đầy mặt sợ hãi. Không muốn a, à, không muốn a, à, sư phó, không muốn đi. Đúng. Cửu thúc ngón tay búng một cái, là tố hai mắt nước mắt lưng trồng, trắng nõn cái trán đỏ phừng phừng một cái túi lớn. Này không khoa học. Ta là thần hồn, ngươi tại sao còn có thể đánh đến ta? Khoa học là cái gì? Cửu thúc nghiêng đầu, hắn thật giống từ đâu nghe người ta nói quá vật này. Thật giống là trên núi trường thật dài. Ngọt ngào, mềm yếu một loại ăn Cái kia không nói khoa học là có ý gì Cửu thúc nghiêm túc lên Ăn nói linh tinh Ta lúc nào cướp ngươi ăn Ngươi cái kia khoa học khẳng định là bị chính ngươi ăn 
là tố mắt choáng váng. Đây chính là cái gọi là râu ông nọ cắm cầm bà kia sao? Hả, đúng rồi, ta còn quên một chuyện, ngươi vừa nãy nhắc lời, suýt chút nữa liền để ta quên mất. Cửu thúc nhìn thấy la tố cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé, cả người không nhìn được cười hì hì. La tố nhất thời cảnh giác lên, cái cổ dùng sức, bắp chân nhi không ngừng mà bay nhảy, có thể bị treo trên không trung, nào có mượn lực điểm. Cứu mạng A, sư thúc tổ. Cứu mạng nha, mau sơn xem thường con cháu Lâm Phượng Kiều Bắc Nạc Tiểu Hài Tử. Cửu thúc mũi hừ dưới, mau sơn tổ sư gia thời gian này đều đang lười biến đi ngủ đây, đem ra ba ngươi. Nói, đưa tay phải ra chỉ, dính điểm mực nước, qua lại xoay chuyển hai lần, mực nước lập loại một tia pháp lực. Như vậy mới có thể nhiễm phải thần hồn. Cửu thúc ôn nhu nói, la tố A, nhìn một chút đi, rất nhanh. Quả nhiên rất nhanh, cửu thúc không thẹn là vẻ bùa tay già đời, ngăn ngắn mấy bút, la tố đẹp trai khuôn mặt nhỏ liền có thêm hai sợi chòm râu, cái tráng còn có một cái vương tự. La tố tội nghiệp, mắt nhỏ tiết lộ tuyệt vọng. Cửu thúc đúng là nhìn hắn kiệt tác, thỏa mãn gật gật đầu, khi còn bé kỹ thuật không có rút lui. Nhìn tội nghiệp la tố, hắn vừa mới chuẩn bị đem la tố buông ra, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, la tố, làm sao ngươi biết ta tên Lâm Phượng Kiều? Sư thúc tổ nói, hắn gọi ngươi Tiểu Phượng Kiều. Hả? Cửu thúc chân mày câu lại, ngươi nhìn thấy sư thúc tổ. Sư thúc tổ khỏe, ta với hắn muốn gặp mặt lễ, hắn trả lại. Cùng sư thúc tổ muốn gặp mặt lễ. Cửu thúc yên lặng mà lại sẽ la tố điếu trở lại, cố gắng tỉnh lại ba ngươi. Không lớn không nhỏ. La tố sốt ruột, đưa bàn tay ra đối với thiên, sư phó, ta phát bốn, sau đó cũng không dám nữa. Phát bốn. Cửu thúc nhìn la tố bàn tay bốn ngón tay, tự như cười mà không phải cười. La tố nhất thời túng kéo đầu này, có chút trầu rĩ không vui. Hừ, nhưng ngươi thật dài trí nhớ. Năm đó ngươi tứ mục sư thúc cùng ngươi như thế nghịch ngợm, liền ngươi sư tổ hổ tiên rượu cũng dám ăn trộm uống, cái kia thật gọi một cái gan to bằng trời. Ăn trộm uống hổ tiên rượu. Là tố nháy mắt một cái, này tứ mục sư thúc có chút hung a, à, lúc còn trẻ luyện thần đánh đánh đập quốc bảo, mặc dù là bị đánh, hơn nữa còn ăn trộm uống hổ tiên rượu. Thật nặng khẩu vị. Ta sư thúc là kẻ hung hãn. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Tiểu tố tử sư thúc muốn chết ngươi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Biết sai lầm rồi sao? Hả? Cửu thúc vừa ngẩng đầu, cả người đều choáng váng, là tố nghiên cổ, treo lơ lửng ở giữa không trung dĩ nhiên ngủ. Thần hồn đi ngủ, chưa từng nghe thấy. Cửu thúc có chút dở khóc dở cười, nhất thời cảm giác mình đồ đệ là ngũ thần chuyển thế, chỉ cần này đi ngủ bản lĩnh liền ghê gớm. Hắn lắc lắc đầu, đưa tay một chiêu, cái kia xà nhà trên dây nịt tự động rơi vào rồi trong bàn tay của hắn, không chỗ mượn lực la tố ở giữa không trung lửng lờ du. Định Cửu thúc từ một bên rút ra một tấm định thần phù, trực tiếp vỗ vào la tố tráng, la tố thân thể trực tiếp định ở là giữa không trung. Hắn ngủ đến có thể thơm. Miệng một đô một đô, trên mặt bùa chú nhưng không nhúc nhích, căn bản không có nửa điểm khí thể lưu động. Nếu là người bên ngoài, đã sớm dọa gần chết, đi ngủ không có nửa điểm hô hấp, chuyện này làm sao xem đều rất làm người ta sợ hãi. Cửu thúc không cảm thấy kinh ngạc, không có hô hấp đó mới là bình thường, nếu là thần hồn có hô hấp, đó mới gọi một cái làm người ta sợ hãi đây. Hắn vẫy tay, là tố liền trôi nổi ở phía sau hắn, theo sát cửu thúc. Ra ngoài phòng. Cửu thúc còn quay đầu lại liếc mắt nhìn, từng trận âm gió thổi tới, là tố không có một chút nào không khỏe, căn bản là không giống bình thường thần hồn như vậy dường như bèo không rễ. Cửu thúc thấy rõ, tiểu đồ đệ bên người tỏa ra từng trận kim quang, đem thiên địa này gió lạnh ngăn cách bên ngoài cơ thể. Đây rõ ràng chính là thần hồn đạt đến nhật du mức độ. Xem ra tiểu la tố phi thường được tổ sư gia yêu thích nha. Cửu thúc trong lòng tính toán. Lấy la tố mới vừa tu thành thần hồn trình độ, căn bản không thể liền vượt hai cái cảnh giới đạt đến Nhật Du. 8 chín phần 19 là tổ sư gia ưu ái, cho hắn một đạo dương khí, che chở la tố thần hồn an toàn, nếu không thì, thần hồn xuất khiếu, theo gió bồng bềnh, trời mới biết gặp phiêu đi nơi nào. Cửu thúc trong lòng gọi thẳng mạo hiểm, 
không nhìn được âm thầm vui mừng lên, nếu như không phải tổ sư gia ra tay giúp đỡ. Ngày này sang năm, tiểu la tố mộ phận cũng bắt đầu trường thụ. Một nghĩ đến đây, cửu thúc không nhìn được có chút tự trách lên, chính mình hay là đã sớm cùng la tố nói rõ, không thể để cho hắn như vậy hành sự lỗ mãn. Hắn vốn định hai ngày nữa lại nói, trước đem cái kia cuồng đồ trương tam còn có ba một tên lừa gạt cho dưới thổ vì là an, sự tình có chút bận rộn, nhất thời không rút chút thời gian đến. Cửu thúc tính toán tốt, ngày hôm qua, tiểu la tố mới trở thành nhân sư ngũ trọng, tính toán thời gian, coi như là thiên tài, phỏng chừng cũng cần hai tháng mới có thể đến tầng thứ sáu. Có thể la tố đây. Ngày hôm qua năm tầng, ngày hôm nay liền sáu tầng, đột phá cảnh giới quả thực lại như ăn cơm, uống nước đơn giản như vậy. Này không có chút nào mau sơn đạo sĩ. Cửu thúc không nhịn được có chút hoài nghi nhân sinh, chính mình năm đó đúng là mau sơn thiên tài sao. Sẽ không là sư phó đang an ủi ta đi Hắn suy nghĩ một chút Đứng ở trong sân Quay về cung đường tầng tầng thi lễ một cái Thầm nghĩ thấu triệt Hôm nay tổ sư gia hiếm thấy nhúng tay Mong rằng đối với tiểu đồ đệ La Tố Cũng là vô cùng thỏa mãn Vô cùng yêu thích Nếu để cho La Tố chịu đến tổ sư gia trọng điểm bồi dưỡng Đó còn cần phải nói sao Nói không chắc còn có thể trở thành là thiên sư Thành tiên làm tổ cũng có một phần hy vọng dù cho không phải trọng điểm bồi dưỡng, coi như là móng tay bên trong lộ ít đồ, cũng có thể để la tố được lợi chung thân, sau này đường đi đến thông thuận một điểm. Cửu thúc lại được rồi hai lễ, vừa mới mang theo la tố đi rồi. Hắn chân trước mới vừa đi, chân sau một cái bóng người màu vàng ống trôi nổi giữa không trung, lặng lặng nhìn cửu thúc trời đi. Thật không hổ là hai thầy trò, một cái trong khuôn diện đi ra, hầu tinh hầu tinh. Kẹt kẹt. Cửu thúc đẩy cửa ra. Liếc mắt liền thấy tiểu đồ để thân thể đàng hoàng trịnh trọng ngồi xếp bằng trên giường. Bên trái một cái ma nước. Bên phải một cái hí quỷ. Hai bên trái phải, ra sức quạt cây quạt, vì là la tố xu mũi khu nhiệt, phản phất không biết mệt nhọc tự. Cửu thúc thấy cảnh này, mí mắt không nhịn được nhảy một cái. Hắn này tiểu đồ để thật giống có chút gặp hưởng thụ qua. Đi. Cửu thúc ngón tay búng một cái. Phía sau la tố phản phất chịu đến hấp dẫn như thế, chậm rãi bay vào chính mình thân thể bên trong, thẳng tắp về phía sau ngã tới, nằm ở trên giường ngủ say như chết. Miệng nhỏ một đô một tấm, nhanh nhẹn xem cái ếch tự. Cửu thúc đứng ở nơi đó nhìn một lúc lâu, xác nhận không có vấn đề sau, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn lặng lẽ đóng cửa lại, đi tới trong đình viện, ánh trăng tịch liêu, bầu trời chỉ hơi có chút cát vì sao còn đang lóe lên. Nhìn khá là thương cảm. Có thể cửu thúc nhưng khó có thể ngừng lại hài lòng. Nửa tháng, vẹn vẹn chỉ dùng nửa tháng. Tiểu đồ để la tố liền từ nhân sư nhị trọng thăng cấp đến nhân sư lục trọng, không thể nói là không nhanh, lại học chút đạo thuật bùa chú, hành tẩu giang hồ thường thức là có thể xuất sư hành tẩu giang hồ. Cửu thúc ngẩng đầu nhìn thiên, con mắt không nhìn được có chút ước ác, sư phó, ta lâm cửu, có người nối nghiệp, thật sự có người nối nghiệp. Hắn không nhìn được ở trong viện bước nhanh đi rồi hai lần, cánh tay vung lên, đạp cái hí khang, ngẫu hứng hừ một câu, ta. Lâm cửu. Có người nối nghiệp. Gao gư. Vùng hoang giả rừng rậm, một đám bóng đen đạp lên ánh trăng nằm rạp đi tới, thăm thẳm mắt lạnh lẽo bắn ra khiếp người ánh sáng xanh lục, dường như gặp di động quỷ hỏa, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Định thần nhìn lại, nguyên lai chỉ là một đám sói đói mà thôi. Bị sói đói gặm nhắm cũng phải so với cái kia quỷ quái dằn vặt đến thoải mái nhiều lắm. Đầu sói hơi rũ xuống, nhe răng trận mắt mốt đương thời màu cực hung ác, chúng nó không ngừng cúi đầu ngửi mùi, phản phất đang truy tung cái gì. Hống. Cầm đầu một con sói ít hầu gầm nhẹ, đàn sói lập tức phân tán ra đến, từ bốn mặt bao vây mà đến, phân công sáng tỏ, đem trước mặt một tiểu đoàn rừng rậm bao quanh bao vây lại. Chi. Một con nai con ở bên trong rung lẫy bẫy, Đầu lan từng bước áp sát, Chu Vi đã bị đàn sói quay chung quanh. Nài còn chấp cánh khó thoát. Cậu gấp còn muốn nhảy tường, thỏ sốt ruột còn muốn cắn người, huống chi lọc đây. Nài còn dùng sức nhảy một cái, còn muốn dở trò cũ, muốn trước như vậy chạy trốn đàn sói vây công. Mới vừa đến giữa không trung, một bóng người màu đen tự như ti chớp, hung mảnh sắc nhọn hàm răng trong nháy mắt vặn gãy cái kia nài con cái cổ. Mùi máu tanh nồng nặc trong nháy mắt đầy rẫy đen kịt rừng rậm. Đầu lan cũng không có ngay lập tức tới tay mỹ vị, thành tựu đàn sói vương giả, 
nó còn muốn quản lý này toàn bộ đàn sói. Một con lộc có thể không đủ. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thăm thẳm lục hỏa nhìn trên cây, một cái bóng đen to lớn nằm ở phía trên. Nó đã ngửi được mùi vị, là sống, lớn như vậy, hoàn toàn đủ bộ tộc ăn một ngày. Hống. Một tiếng gầm nhẹ, vài con làng nhanh chóng chạy đến, nằm ở thụ dưới đáy, móng vuốt đạp thân cây, một con lại một con, dĩ nhiên lót nổi lên cao mấy mét cầu thang. Đầu lan chậm rãi về phía sau, vừa mới chuẩn bị xung phong, liền nghe được một tiếng thở dài. Hạ tất muốn chết đây. Người kia đưa tay ra, các vị nhân huynh môn, đi ra thêm món ăn. Đinh đương làm. Một trận lanh lãnh tiếng chuông thanh, một cái lại một cái bóng người màu đen từ trong đất đụng tới, bọn họ hành động cứng ngắc, trên đầu còn dán vào màu vàng lá bùa. Đàn sói bắt đầu mơ hồ bất an lên. Làng bao nhiêu ghê gớm. Người kia hừ một hồi, không nên ép ta rung người. Tiến lên. Tùng 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 âm thanh truyền đến, rừng rậm lại một lần yên tĩnh lại, trên mặt đất nằm một bộ lại một bộ lan thi thể. Người kia nhảy xuống cây, không lưng nhặt lên một cái sói con, thỏa mãn gật gật đầu, thực sự là đưa tới cửa nhi lễ vật. Tùng tùng tùng. Đến rồi, đến rồi. La tố chạy nhanh chóng, sáng sớm trên, là ai gõ cửa đây? Tám chín phần mười là bắt quỷ bắt yêu, vậy cũng là điểm năng lượng nha. Cửa vừa mở ra, la tố liền nhìn thấy một người mặc đạo bào, mang kính mắt gia họa đứng ở nơi đó. Tiểu tố tử, đã lâu không gặp. Sư thúc muốn chết ngươi. La tố công miệng lên, hô lớn một tiếng, sư phó, cái kia ăn trộm uống hổ tiên rượu gia hỏa đến rồi. Cái kia mặt người sắc cứng ngắc, cả người đều choáng váng. Đến nửa ngày, hắn phát sinh gầm lên giận dữ, lâm cửu, để mạng lại. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 chỉ lan vì là cẩu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lại đây, ngốc cẩu. Cha cha cha. La tố nhìn nằm trên mặt đất không nhúc nhích cúng con, phiền muộn cực kỳ, chó này làm sao không lên đạo nhi đây. Có chút không thông minh dáng vẻ, sẽ không là hắc si chứ. Hắn quay đầu lại, dò hỏi, tứ mục sư thúc, cái này cẩu là cái gì giống? Hư hư. Tứ mục hư một hồi. Ta chính là một cái ăn trộm uống hổ tiên rượu gia hỏa, làm sao sẽ là ngươi sư thúc đây? Ngươi nhận sai. Hắn ngạo kiều hư hư, cửu thúc cũng thực sự là, cái gì thần sự đều tới ở ngoài nói, hắn tứ mục ở trước mặt tiểu bối không muốn mặt mũi sao? Ồ! Thấy tứ mục có chút tiểu sinh khí, là tố tâm tình hạ đáp một tiếng, tiếp tục bắt đầu rồi chính mình gian nan dạy chó lữ trình. Chỉ là con chó đó có chút khó tuần, đầy mặt sinh không thể luyến. Tứ một con mắt cong lên, nảy ra ý hay, khóe miệng một nhếch, trên mặt cười đến đặc biệt sáng lạng, tiểu sư Điệt A, à, đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chọn lễ vật, nhưng là Tây Dương tới được cẩu, trị nhiều tiền, vì cho tới nó, ta nhưng là tốn không ít tinh lực đây. Hắn cũng không nói láo, ngày hôm qua buổi tối ra ba quyền bốn chân, lại nhất theo này sói con đi rồi mười mấy dặm đường, được kêu là một cái mệt A. À. Tứ một hiện tại nhớ tới, trong lòng mơ hồ còn có chút đau đớn. Hắn nguyên bản vì lười biếng, ngay ở trước mặt sói con đặt ở trong lòng, kết quả sói con đói bụng, quay về một cái nào đó nhô ra vị trí cắn một cái, là cái không cai sữa xấu em bé. Then chốt này nãy trẻ con dưới miệng tinh chuẩn, hơn nữa còn đau, hấp không tới sữa, liền liều mạng mà không hé miệng. Cái này tứ mục cho tức giận nha, hai cái tay nhỏ bé ngắt lấy cái kia sói con cổ cứng miễn cưỡng đi rồi một đường. Sói con cũng hoài nghi lan sinh. Có thật không? Là tố không khỏi có chút hoài nghi, tứ mục không thẹn là cửu thúc sư đệ, hai người giống nhau như đúc keo kiệt, có thể không dùng tiền liền không dùng tiền. Đột nhiên xài nhiều tiền như vậy từ nước ngoài mua một con chó. Phải biết hiện tại binh hoang mã loạn, mua một cái bổn quốc cẩu rất dễ dàng, mua một cái nước ngoài vậy thì khó quá nhiều rồi. Hiện tại giao thông không phát đạt, mua một con chó so với mua một người tiện nghi không được bao nhiêu. Là tố mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thế nhưng cảm thấy đến việc này có chút không đơn giản, hắn cúi người xuống cẩn thận xem xét nhìn. Lại cẩn thận kêu một tiếng. Cha cha cha. Cái kia cúng con thật phản ứng. Là tố đại triệt đại ngộ, món đồ này tuyệt đối không phải chó, nếu không thì sẽ không đối với toàn quốc thống nhất gọi chó thanh không nổi phản ứng. 
sư thúc, ngươi tịnh làm chút dao động người sự, đây rõ ràng chính là một coi sói. Nói bậy. Tứ một nơi nào chịu thừa nhận, hắn trận tròn mắt liền nói mò, đây rõ ràng chính là cẩu, ngươi sư thúc ta vào Nam ra Bắc, nhìn thấy đồ vật nhiều hơn nhiều, nơi nào nhận ra sai. Chuyện này. Nhìn thấy tướng một vẻ mặt thành thật dáng vẻ, là tố không chỉ có chút hoài nghi mình, chẳng lẽ là mình lầm. Tướng một thừa dịp thắng truy kích, hắn dùng trên ngón tay trên đất sói con nói rằng, đến đến đến, ta hỏi ngươi, ngươi không nói hắn là lan sao, ngươi nhìn thấy lan sao. Là tố lắc lắc đầu, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều chỉ là từ trên tivi nhìn thấy lan tướng mạo. Cùng cẩu không khác nhau gì cả, tự hồ chính là đuôi có thể trên có thể dưới vấn đề, một cái gặp diêu. Một cái sẽ không diêu Nghĩa trang xa xa trên núi có không ít lan Tình cờ buổi tối còn có thể nghe được lan tiếng hô Thỉnh thoảng la tố còn có thể nghe nói Trong thôn tiểu hài tử bị lan điêu đi sự tình Cửu thúc đối với chuyện này đặc biệt coi trọng Bởi vì lan thật sự rất nhiều Mỗi lần ra ngoài Hoặc là đem la tố mang theo bên người Hoặc là liền muốn phái đồ để trông coi Một cái không đủ Chí ít văn tài thu sinh đều muốn ở Dù sao hai người này cọc lốc đồ đệ Chuyện ngu xuẩn làm việc không phải một cái hai cái, trước làm việc chuyện ngu xuẩn đều có thể tha thứ. Nếu như la tố làm mất đi, cửu thúc cũng không biết chính mình còn tiếp tục sống sao. Vừa nghe la tố nói như vậy, tứ mục khóe mắt liền mang theo lông mày đều là cười, hắn nghiêm trang nói, vậy ngươi dựa vào cái gì nói nó là lan, ta nói nó chính là cẩu. Hay là tứ mục hành động quá cao, nói hưu nói vượng bản lĩnh quá mạnh, la tố nhất thời bị dao động ở. Hắn ngồi sống người xuống, dùng tay sờ sờ cái kia cúng con đầu, không xác định lại gọi một tiếng, ha, ngốc cẩu. Lần này, cái kia cúng con đáp lại. Nó lệch rồi một hồi đầu, quay về la tố bàn tay nhỏ bé liếm lên, liếm liếm, nó mở ra miệng nhỏ muốn làm la tố ngón tay, đột nhiên dùng sức. Lại là hơi dùng sức. Tiếp tục dùng sức. La tố ngoại trừ gà trống, còn không dưỡng quá hắn động vật. Đã từng bồi một cái em gái đi cửa hàng thú cưng tuốt miêu, hắn xem cái kia miêu cũng là ông ngón tay của người khác ở cái kia gặm. Có thể đây là như thế chứ? La Tố cũng không dám xác định, hắn nhìn thật lòng ông tay mình chỉ liên tục gặm cúng con, nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Cậu gặp gặm nhân thủ chỉ sao? Giữa lúc hắn thời điểm mê man, cái kia cúng con nghẹn ngào một tiếng, buông ra La Tố ngón tay, hai con mắt nhỏ oan ức nhìn La Tố. Gao gư. La Tố tìm tới chứng cứ, hắn hưng phấn sốt ruột, sư thúc, đây là tiếng sói tru e. Làm sao có khả năng? Tướng một vẻ mặt nghi hoặc, ta rõ ràng mua chính là Tây Dương cẩu A. Hắn ngồi sổng xuống, quay về cái kia cúng con thật lòng nhìn mấy lần, sau đó, gâu gâu gâu. Cái kia cúng con một mặt mê man. Gao gư. Tướng một một cái tác đập tới, sau đó thật lòng, gâu gâu. Gao gư. Đùng đùng. Gâu 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 gâu. Gào. Đùng. Gâu gâu. Uông. Tứ mục thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía trận mắt ngoác mồm la tố, ta kể cho ngươi a, à, cái này Tây Dương cẩu chính là như vậy hai ngốc hai ngốc, không nhận rõ chính mình là Lan vẫn là cẩu, có chút khí hậu không thích ứng, đánh mấy lòng bàn tay là tốt rồi. Tự hồ vì tăng cường sức thuyết phục, tứ mục lại hô kêu một tiếng, ha, ngốc cẩu. Uông. Tứ mục thỏa mãn gật gật đầu, la tố, ngươi xem đi, ta liền nói là khí hậu không thích ứng. Liền nói, liền thu hồi chính mình cao cao vung lên tay, cái kia cúng con mới định chỉ rung lẫy bẫy. Nhìn trước mặt gâu gâu gọi cúng con, lại nhìn một chút đàng hoàng trịnh trọng tứ mục, la tố dao động. Có thể đây thực sự là cẩu đây? Sư thúc, ta vẫn còn có chút không tin, không bằng ngươi xin thầy chứ. La tố quyết định vẫn là bảo thủ để tốt hơn. Vạn nhất chính mình đem chó này nuôi lớn, kéo ra ngoài đi dạo phố, EU, người khác vừa nhìn, này không phải lan sao. Sói chó không phân. Y người, đều y người. Tứ mục đưa tay phải ra thề với trời, ta tứ mục xin thề, trước mặt chính là cẩu không phải lan, nếu như là lan, ta tứ mục bị trời giáng ngủ lôi oanh. Sau một khắc. Đùng. Một cái cái tác vang dội thanh truyền đến, tứ mục vuốt sau gáy của chính mình gào gào thét lên. Chỉ thấy cửu thúc một mặt ghét bỏ nhìn hắn, ta nói la tố từ đâu học phát bốn, nguyên lai đều là theo ngươi học, chỉ toàn mang xấu tiểu hài tử. Tứ mục cười hì hì, ta này không phải đùa hắn như sao? 
nghe nói như thế, là tố cái mũi nhỏ đều sắp tức điên, hắn dĩ nhiên có bị người trêu chọc một ngày, suốt ngày bắn chim, ngược lại bị điểu đâm mù mắt. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Thái cực lan ba phong Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cho nên nói cái này là lan Là tố nghĩ đến cửu thúc sẽ không lừa gạt mình Nhất thời có chút mặt mày ủ rũ lên Trong nhà dưỡng một con sói làm gì chứ Kha kha, này lan a nhưng là có tác dụng lớn nơi Tứ mục cười hi hi Cho nên nói này thịt sói ăn không ngon Mùi vị có chút nặng Ta này lan khắp người đều là bảo vật Gia sói là đồ tốt có thể dùng đến lấy ấm. Nanh sói cũng có người thu, đây chính là cái thật dược liệu. Thịt sói tuy rằng mùi vị quái, nhưng dù gì cũng là thịt, luôn có những người yêu thích hiếu kỳ, mua nếm thử. Phản phất nghĩ tới điều gì, tứ mục nhẹ nhàng đẩy nhúc nhích một chút kính mắt, nhớ tới tể lan thời điểm, đem cái kia lan tiên để cho ta, vậy cũng là thật dược liệu, chữa bệnh dùng. Lan tiên Là tổ bá ra một cái bất ngờ sâu xa vẻ mặt, sau đó không chút khách khí vạch trần tứ mục, sư thúc, ngươi sẽ không đi chơi di hồng viện chứ. Hả? Cửu thúc lập tức nghiêm túc lên, sắc mặt khó coi nhìn tứ mục, người tu đạo tối kỵ tiết nguyên dương, tu đạo sẽ làm nhiều công ích. Liền này đều khống chế không được, còn tu cái gì đạo? Tứ mục vội vàng khoát tay áo một cái, nói cái gì đó, ta chỉ là muốn đem cái này chế tác thành dược liệu, bán cho những người có yêu cầu người giàu, tư âm bù dương. Nhất quán lợi khí nha. Cửu thúc phục tùng, không nói thêm gì nữa. Hai người thổi nhỏ cùng nhau lớn lên, tứ một cái gì tính cách, hắn còn không biết sao. Cho tới bán lan tiên hoàng như vậy tư âm bù dương thuốc có hợp hay không đạo sĩ hình tượng, cửu thúc mới chẳng muốn đi quản. Dù sao người người đều muốn ăn cơm, không phải sao. Hắn thủ quy cũ, nhưng cũng không phải loại kia mặt thủ thành quy, ngu hủ người. Cửu thúc hiểu được tứ mục, Tứ mục cũng hiểu được cửu thúc, hai người nhìn nhau liếc mắt nhìn, một cái ánh mắt liền giao lưu rất nhiều đồ vật. Là tố bất mãn đô đô miệng nhỏ, hắn hòa thủy đông lưu kế hoạch thất bại. Ngươi này mưu mô, so với ngựa mắt còn nhỏ đi. Tứ mục hừ hừ, trả thù tính đưa tay nặng nặng là tố khuôn mặt nhỏ bé, này bóng loáng mà lại cẩn thận khuôn mặt nhỏ, hắn bách nắm không chán. Là tố trái phải né tránh, nhưng dù là chạy không thoát tứ mục ma trảo bị hắn đầy mở ở trên mặt cọ tới cọ lui. Ai, này tế bị nộn nhục, vẫn như thế hiểu chuyện A, à, thật làm cho sư thúc quá yêu thích. La tố bị chà đạp miệng không nhìn được đô lên. Cửu thúc có chút không đành lòng, hắn này tiểu đồ đệ mặt, chính hắn đều không nỡ nắm, để tứ mục xoa bóp đã là cực hạn. Được rồi. Cửu thúc mở miệng chặn lại nói, một mình ngươi làm trưởng bối, tịnh làm những này không lớn không nhỏ sự tình, nhanh lên một chút đưa ngươi khách hàng mang vào. Đừng ở cửa lấp lấy. Được rồi. Tứ mục quyến luyến không muốn thu tay về, là tố lập tức ông cửu thúc bắp đùi chết chết không buông tay, người sư thúc này quả thực thật đáng sợ. Tứ mục chậm chạp không có động tĩnh, cửu thúc không chỉ có không lên tiếng, trái lại trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tứ mục phiền muộn. Sư huynh, chuyện này. Hắn dùng ngón tay chỉ chỉ tiểu la tố, có ý riêng tự. Yên tâm được rồi, ngươi cứ việc làm ngươi sự tình. Cửu thúc tay trái để ở trước ngực, bày ra một bộ xem kịch vui tư thế, là tố lặng lẽ thò đầu ra, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất xem tứ mục thi pháp. Trước đây vào lúc này, cửu thúc mỗi lần đều sẽ đem hắn cho mang đi, hoặc là nhốt ở trong phòng, hoặc là nhốt tại cung đường bên trong. Tứ mục chần chờ một chút, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái lục lạc, liền như vậy nhẹ nhàng lay động một chút. Ken ken ken. Nghĩ trăng ở ngoài. Cái kia đại bình trên chỉnh tề đứng thẳng ba hàng thân mặt màu đen áo liệm người, có chừng mười mấy người, trên mặt đều bị vẽ lên đạo phù hoàng quyển che đậy, cứng ngắc đứng ở nơi đó, dường như cột cờ tự. Tứ mục lắc động đậy lục lạc, đám người kia liền thẳng tắp về phía trước nhảy động đậy, bước tiến chỉnh tề, xem liền có khí thế. Hắn theo bản năng vừa quay đầu lại, phát hiện cửu thúc vững vàng mà đứng ở nơi đó, tứ mục cũng không ngoài ý muốn, mà để hắn bất ngờ chính là... Là tố dĩ nhiên vững vàng đứng ở nơi đó, còn trừng lớn mắt, hiếu kỳ nhìn hắn. Này, sao có thể có chuyện đó? Tướng mục có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, 
hắn dùng sức suý nhúc nhích một chút trong tay lục lạc, liên tục vung vẫy nhiều lần. Tiếng lục lạc có vẻ gấp gáp mà lại vang dội, phản phất có một loại nào đó ma lực tự, là tố không có phản ứng chút nào, ngược lại là nằm ở cửa sói con bắt đầu động. Cái kia sói con chân sau địa, nửa người trên đứng vững đứng, phản phất uống rượu giả như thế, bước chân điên điên đảo ngã, hai cái trên trảo không ngừng vung vẩy, có vẻ đặc biệt có ý nhị. Thái cực lan tam phong Là tố có chút kinh ngạc nhìn sói con biểu diễn, đây tuyệt đối say không nhẹ, cảm giác ít nhất uống 17 bát, lại uống một chén, là có thể lên núi đánh võ tông. Tứ mục há hốc mồm, nói chuyện có chút lắp ba lắp bắp lên, sư, sư huynh, này chuyện gì thế này? Trong tay hắn lục lạc không phải là vật phàm, mà là hắn đọc môn pháp khí nhiếp hồn linh, bình thường chính là dùng để điều khiển cương thi. Có lúc, cũng là dùng tới đối phó phàm vật, nói thí dụ như người, hổ, báo, giả thú loại hình đồ vật. Nhẹ nhàng lắc động đậy. Chu vi mấy chục mét nghe được tiếng chuông, đều sẽ tin anh thần hoảng hốt, buồn ngủ, mặt hắn sâu xé. Mỗi một lần tứ mục thi pháp, đều sẽ cố ý tách ra tiểu la tố, một là hắn là vận cương thi. Nói thật dễ nghe là cương thi, thực đều là một ít không đủ tư cách tử thi. Khí trời lạnh cũng còn tốt, nếu như là trời nóng nực, mùi vị đó. Chết tha hương tha hương, chết già cũng còn tốt, chết vào binh hoang mã loạn cũng không ít, dáng dấp kia, đại nhân thấy cũng sợ sệt, chớ nói chi là tiểu hài tử. Hay là, nhiếp hồn linh là phạm vi tính, tứ mục nhẹ nhàng hơi rung động, xem la tố loại này yếu đuối, tuổi nhỏ, 8 chín phần 10 gặp ngủ trên một ngày. Bạn đến gặp mặt cơ hội liền không nhiều, vừa thấy mặt còn ngủ trên một ngày, đây mới thực sự là gây go cực kỳ. Nhiếp hồn linh là tứ mục sư phó bối truyền xuống, đó là cao cấp nhất pháp khí, tứ mục nhẹ nhàng lắc động đậy, không có cao thâm pháp lực tại người, trên căn bản đều là toi công. Có thể ngày hôm nay một mực liền phản phất mất đi hiệu lực như thế. Bất luận tứ mục như thế nào diêu, tiểu la tố chính là không đi ngủ, còn lấp lánh có thần nhìn hắn, căn bản không có một chút buồn ngủ. Tứ mục thậm chí có chút hoài nghi trong tay lục lạc hỏng rồi, nếu không là phía sau cương thi ở tại chỗ không ngừng nhảy đít cô, cùng với cái kia sói con vẫn đang đánh thái cực. Hắn thật sự cho rằng nhiếp hồn linh hỏng rồi. Quái đảng. Cửu thúc vội ho một tiếng, thực đây, chuyện này ta cũng không biết nói thế nào, chính là tiểu la tố đi, tu luyện có chút nhanh, tu tu liền trở thành nhân sư lục trọng. Còn không mã xong, sau 10 phút cãi. Một cái cái tác vang dội thanh truyền đến, tứ mục vuốt sau gáy của chính mình gào gào thét lên. Chỉ thấy cửu thúc một mặt ghét bỏ nhìn hắn, ta nói la tố từ đâu học phát bốn, nguyên lai đều là theo ngươi học, chỉ toàn mang xấu tiểu hài tử. Tứ mục cười hi hi, ta này không phải đùa hắn như sao? Nghe nói như thế, la tố cái mũi nhỏ đều sắp tức điên, hắn dĩ nhiên có bị người trêu chọc một ngày, suốt ngày bắn chim, ngược lại bị điểu đâm mù mắt. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Thời loạn lạc người A mệnh tiện. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sư thúc, chào buổi sáng. Sư thúc, chào buổi sáng. Lúc này, nghe được đồng tỉnh văn tài, thu sinh mới rời giường, nhìn trong sân nhảy nhót thi thể, bọn họ lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra là tứ mục sư thúc đến rồi. Tứ mục hừ một tiếng, cũng không đáp lời, hắn vừa nãy nhưng là chịu nhiều kích thích, hừ hừ hừ. Thần khí cái cái gì, không phải là đồ đệ khá là lợi hại sao? Ai không có tự. Tứ mục không chỉ có nhớ tới chính mình đồ đệ nhà nhạc, tự hồ, thật giống, có thế, có khả năng so với được với la tố một phần mười. Càng muốn, tứ mục càng tức giận nghiến răng, hắn thằng ngố kia đồ đệ là thật ngốc trứng. Ngươi liền không thể nỗ lực nỗ lực à Trở lại liền nắm chính mình ba em mờ trường đại khảm đao khỏe mạnh giáo huấn một chút hắn Tiểu sư đệ, trong tay ngươi này sói con là từ chỗ nào đến, sư thúc đưa sao Thu sinh thường thường trợ giúp hắn cô xem cửa hàng, đã sớm luyện thành mắt xem sáu đường Tài nghe bác phương bản lĩnh, liếc mắt liền thấy thấy la tố hai cái tay ông sói con La tố không quen biết, hắn có thể nhận thức Nghĩa trang trụ hoang vắng Thỉnh thoảng thì có sói hoang ở bên cạnh đi bộ, vì là không phải những khác, muốn leo tường trộm gà. Đúng, chính là thường thường cùng la tố đấu khí cái kia gà trống lớn. Nó mệnh có thể ngạnh, mạnh mẽ theo cửu thúc sắp tới 10 năm, sinh được kêu là một người cao lớn uy mảnh, màu gà đỏ như máu, 
hơn nữa phá lệ tốt đấu. Thỉnh thoảng bay đến ngoài sân, chạy đến cái kia trong rừng rậm đi bắt trắng, nắm bắt trết ăn. Thu sinh sở dĩ đối với Lan Nhận Thanh, cũng là bởi vì năm đó, trong viện gà trống lớn cùng cái kia Lan đánh lên, chính mình móng vuốt bị cắt đứt một con, mà cái kia Lan cũng không chiếm được chỗ tốt, mất mạng tại chỗ. Cửu thúc lúc đó đau lòng không được, dùng tốt hơn một chút quý giá dược liệu, mới đưa này gà trống lớn cấp dưỡng tốt. Thu sinh nghe tin tức ngầm, cái này gà trống lớn là người kia đưa, là tương tay bên kia nộ tình gà, quý giá đây. Vẫn bị cửu thúc ngay ở trước mặt bảo bối dưỡng, chỉ tới tiểu la tố xuất hiện. Lời nói cái kia gà trống lớn khi đó vẫn đúng là hai hàm hai hàm, không nhận rõ thế cuộc, tiểu la tố khi đó vẫn sẽ không bước đi, nằm ở trong chăn đi ngủ. Cái kia gà trống lớn nham hiểm cực kỳ, hiềm bên ngoài khí trời lạnh, trực tiếp cái mông một củng, đem la tố mọc ra ổ chăn, đem oa cho chiếm. Tiểu la tố vẫn cứ bị đông cứng oa oa khóc lớn. Thu sinh nhớ tới rất rõ ràng, cửu thúc chưa bao giờ sinh quá lớn như vậy khí, một ngày kia, hắn bỏ ra giá cao từ trên trấn mua mười mấy con gà. La tố mỗi khóc một tiếng, cửu thúc liền giơ tay chém xuống chém đứt một cái đầu gà, liền để cái kia gà trống lớn nhìn. Từ đó về sau, gà trống lớn cũng không dám nữa trêu chọc la tố, tình cờ cãi vã đùa giỡn, móng vuốt huy động liên tục đều không vung, đều là vung cánh chạy loạn khắp nơi. Thu sinh ngồi sổng người xuống, dùng tay sờ sờ cái kia sói con đầu, nhìn một chút cái kia sói con răng, tiểu sư đệ, đây chính là tốt nhất sói con, thật không tệ. Cái kia gà trống lớn không trêu chọc nổi la tố, phiền muộn thường thường đi tìm lan đánh nhau, thu sinh có lúc tẻ nhạt, liền bái đầu tường nhìn. Thời gian dài, hắn cũng thành tương lan người lành nghề. Có thể ở gà trống lớn móng vuốt dưới kiên trì một quãng thời gian bất tử chính là thật lan. Nói bậy. La tố biểu môi, đây rõ ràng chính là cẩu, tên ta đều lấy được rồi, hắn sau đó chính là tiểu hắc tiểu đệ nhị hắc. Nhị hắc. Nhìn màu xám trắng sói con, thu sinh làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu sư đệ la tố là nghĩ như thế nào gọi nhị hắc. Lẽ nào bởi vì tiểu hắc? Thu sinh sắc mặt có chút quái lạ, cái gọi là tiểu hắc chính là cửu thúc dưỡng cái kia sắc thái sặc sở gà trống lớn. Tại sao quản cái kia sắc thái sặc sở gà trống lớn gọi tiểu hắc? Thu sinh cũng không biết. Đặt tên quái lạ thì thôi, có thể đây rõ ràng là Lan A. Thu sinh muốn hỏi một chút, có thể là tiểu sư đệ chưa từng thấy Lan, cho nên mới phải đem Lan nhận thành cẩu. Hắn mở miệng nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi nhận sai, cái này là Lan. Lan. La tố nháy mắt một cái, mắt nhỏ bên trong tràn ngập mê man, hắn cúi đầu nhìn bên chân sói con, ngươi là Lan sao? Thu sinh có chút dở khóc dở cười, con vật nhỏ này làm sao có khả năng gặp nghe hiểu được người nói chuyện? Có thể làm hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị sự tình phát sinh. Cái kia sói con kêu một tiếng. Uông. Nó không chỉ có kêu một tiếng, hơn nữa còn vô sư tự thông địa bắt đầu diêu nổi lên đuôi. Thu sinh choáng váng, đứng ngay ra ở tại chỗ, nguyên lai thằng hề càng là chính ta. Ngốc đứng làm gì, ngày hôm nay bài tập buổi sớm làm sao, bác quái quyền luyện sao, sân quét tước sao, bùa chú vẽ sao. Cửu thúc có chút không nhìn nổi, trực tiếp tới đoạt mệnh bốn liền hỏi, thu sinh cùng văn tài đều không dám nói chuyện. Bọn họ sáng sớm ngủ một cái lại cảm thấy, mới vừa rời giường, những thứ đồ này làm sao có khả năng làm. Hừ, không có làm còn không mau mau đi làm. Còn muốn đi theo chu công tán gẫu nhi. Thu sinh, văn tài vội vã chạy trốn, một cái sang quét tước vệ sinh, một cái giả vờ giả việc ở cái kia đánh quyền. Cửu thúc lúc này mới gật gật đầu, sau đó hắn trở tay một cái tác vỗ vào la tố đầu nhỏ, mỗi ngày không học giỏi, tịnh học người sư thúc dao động người, hai người sư huynh vốn là bổn, còn mỗi ngày dao động. Một bên, mới vừa bình phục hảo tâm tình tứ một mí mắt không nhịn được nhảy lên. Thật lớn một cái oan ức hướng chính mình kéo tới La tố cũng có chút thật không tiện lên Chính mình mỗi ngày như thế bắt nạt hai cái sư huynh Quả thật có chút không đạo đức Có thể nho nhỏ nghĩa trang Vừa không có hắn vật còn sống Cũng không có cái gì cùng tuổi bạn chơi La tố một người cũng rất tẻ nhạt Có điều ngày hôm nay có chút không giống La tố có nhị hắc Nhị hắc nho nhỏ thân thể không nhìn được trung nhúc nhích một chút Nó mê man nhìn chu vi không chút nào biết nó đã rơi vào rồi người kia ma trảo bên trong. Lần này đi ra ngoài có thể gặp phải phiền toái gì? Cửu thúc mở miệng dò hỏi, hắn đã rất lâu rời đi nhậm gia trấn, đi tối đường xa, chính là đi phụ cận trên núi làng nhỏ. 
một là bởi vì hắn là nhậm gia trấn tiến tâm lừng lẫy đạo trưởng, tọa trấn một phương, thủ một phương an bình. Nhậm gia trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu không mấy ngày, đều sẽ có người đụng tới chút chuyện cổ quái. Nay liền cần cửu thúc tra trận, nếu là hắn đi rồi xa nhà, nói không chuẩn liền sẽ làm mất đi một cái thậm chí mấy cái nhân mạng. Này cái nguyên nhân thứ hai mà, tự nhiên chính là bởi vì la tố còn nhỏ, cửu thúc biết rõ chính mình hai cái độ đề văn tài, thu sinh là cái gì dạng tính tình. Ba chữ nhi, vô căn cứ. Năm chữ nhi, tương đương vô căn cứ. Điều này cũng cưỡng cầu không được, dù sao người ta tu đạo được kêu là đại phú đại quý, hắn cửu thúc tu đạo cùng được nghĩa trang, mỗi ngày cùng người chết giao thiệp với. Lại có mấy người trẻ tuổi yêu thích nghề này đây. Trừ phi là thật sự không sống được nữa, muốn thảo phần cơm ăn, mới sẽ chọn nghề này. Chính là bởi vì này, cửu thúc nhiều năm như vậy chỉ lấy văn tài, thu sinh hai cái đồ đệ, thiên tư còn chưa là rất xuất chúng. Lẽ nào nhậm gia trấn thật không có thiên tư thông minh sao? Không đi xa nhà nhi, cửu thúc chiếm được tin tức, phần lớn bắt nguồn từ những người báo chí, một ít lời đàm tiếu, truy phong bộ ảnh, còn lại tự nhiên chính là sư đệ tứ mục vào nam ra bắt tin tức. Tứ mục lắc lắc đầu, bên ngoài còn loạn đây, những người quân Việt tuy rằng không có đánh, nhưng không ai phục ai, sớm muộn có thật sự một mất một còn, còn bách tính, ai. Thời loạn lạc người A, mệnh tiện. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết khuyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.